I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt.
Ayan guys, uh, good evening po sa inyo lahat again. Kilala niyo. <laughs> Kilala niyo. Ayan pala guys, ayan patuloy itutuloy na pala natin yung Need for Speed Most Wanted stream natin kasi ilang araw na nga ba na tayo nag-stream ng ibang games? Dalawang araw na rin, 'di ba? Nagpahinga tayo sa Need for Speed muna ng dalawang araw which is naglaro tayo ng wrestling tapos yung pangalawa naglaro tayo ng DOA yung mga nagsaseksihan mga chicks ayan kaya ngayon naman maglaro naman tayo ng ano ng Need for Speed so balik Need for Speed ulit tayo most wanted this is already part 6 ayan tapos kay G-Well na tayo guys kay Black 6 number eh, Black 6 <laughs> kay Blacklist number 8 na tayo Arjen thank you sa pag-share kay Ventita Dicia salamat sa pag-share uy Jean hello kay Pao Deso kay Jean kina Golden ayan salamat sa pag-share guys Sabi nga ni AJ RRT ha. Ay wala nang part 2 yung kahapon. Gusto mo ba part 2? Wala tayong gawa ng part 2. Wala tayong mag-part 2 bukas, guys. Kung trip niyo ulit mag DOA. Sige, sige, okay lang. Sa akin okay lang. Ah, sa akin binalik ko lang yung Need for Speed baka kasi may mga naghahanap na. Kasi two days sa tayo, guys, nag-stream ng ano eh. Uy, Sir Edwin, thank you sa pag-share. Two days kasi tayo, guys, nag-stream ng ibang game aside from Need for Speed. Parang sabi ko nga, ay baka medyo nauuma yung mga viewers. Try ko munang palitan yung game. Kaya nag-Need for Speed ulit ako. Agas na matapos tong Need for Speed, guys. Good evening ni Sir Edwin. Thanks po sa pag-drop by. Ayaw nga pala, guys. Ayan, sa mga kaka-drop by pa lang po. Sana mga like and share nyo po yung stream natin. Sana mapakalat natin. Ganyan. Ayan, uh, shoutout po kay Fredman Robert Yap Lim. Shoutout po sa'yo. Thank you so drop by. Ay, oo, oh, oh, Jason. Pagating sa ano, pagating sa Black Sis. Ah, uh, uh, Black Sis. <laughs> Black Sis ako ng Black Sis. Pag ano, pagating ko sa Blacklist number 6. Oo. Oh, oh. Ano na yan, medyo mahirap na. Totoo yun. Kaya ngayon, medyo, medyo ano pa tayo eh. Medyo chill-chill pa tayo kasi eh, Blacklist number 8 pa lang tayo eh. Oo nga, Jin. Kahapon, ibang bop. <laughs> Kahapon yung bumper na literal yung labanan. Ito, ito, ito literal na bumper yung labanan kasi mga kotse to guys. Ayan. <laughs> Black 6, lot 6, sabing gano'n ni Jin. O, oh, nabubulal ako yun. Napag-iisa ko si Blacklist. Blacklist pala kasi. Blacklist. Blacklist number 8. Ayan. Ito, 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 ito. Si Jewel. Cheeks. So, talaga, tako talaga ako mag-share ngayon. Okay lang yun, Pau. Okay lang yun. Ano nga, guys, eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ha. Na-appreciate ko po yung mga nag-share. Sobrang na-appreciate ko po yung mga nag-share. Mark Anthony, thank you po sa share. Ayan, guys. Let's go na. Let's go. Let's go. Sabi nga ni Jason. Eto, guys. Sabi ko, kwento ako sa inyo, ha. Ano lang naman. Sa akin lang naman. Ako kasi... Lahat-lahat ng mga nag-share, na-appreciate ko po yan. Alam, niya, alam mo naman nating lahat na si Facebook minsan nagloloko ko. Si Facebook minsan tinotopak. Hindi natin alam. Maski nga ako, kahit wala na akong ginagawa, tinotopak pa rin si Facebook. Ay, nako. Converge. Sorry guys, so matahan na naman yung converge. Biglang nag-ano. Ayan, yan, yan. Okay na, okay na. Okay guys, again. Hindi po si internet connection nyo yun. Kaya ano na po miss po talaga yun. Tawag na to. Hindi po sa, hindi po sa ano niyo po yun. Hindi po sa internet connection niyo yun. Sa internet connection po talaga yun. Nagloko si ano. Ano tapos mo na, Jason? Nice, nice. Ako, ako din naman. Kasi yung alang way back high school days. Mark Antolin, thank you sa pag-share. Marvin Gay, salamat po sa pag-follow. Ay, naka-block ka dyan, Nubs. Ayan, para ka to dyan, guys. Si John Nubs, na-block daw siya hindi daw siya makapag-share. Ito, ito pala, guys. Di ba, may talo si Facebook lagi tinutopak sa aming gano'n ni Jane. Oo nga, eh, daig pa ni Facebook yung babaeng may regla. Ba't gano'n? Oo nga pala, guys. Ayan, si Golden. nag stream na rin si Golden. Promote ko lang si Golden. <laughs> Kahit inaaway ako ni Golden niya, si Golden lagi ako pinagtitripan niya yun, eh. Ayan, promote ko na lang si Golden, guys. Huwag yung kalimutan na i-like saka i-follow yung, ano, niya, yung page niya. Ay, si Jason sabi daw niya hanggang blacklist number 5 lang daw siya. Pero ngayon, madali na lang. I see, nice. Okay lang, okay lang dito, Jean. Okay lang. Link naman ng ano yan eh. Link naman ng page ni Golden yan. Kaya it's okay. Ayun pala yung kinukawinta ko sa inyo kanina. Stop quiet. Thank you so much po sa pag-share. 
Eh, yung, yung, yung tulad nga na sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Ano talaga? Uh, may times talaga na tinatopak sa si Facebook. Kahit alam mo yung wala kang ginagawa. Kung baga parang normal lang naman talaga nag-share eh. Ay, hindi po. Hindi po PS2 yung gamit ko. Uh, ano siya? PS2 emulator po ang gamit ko. Sa PC ako naglalaro. Sa quiet. Thank you so much po sa pag-share. Ayun. Kung baga parang laking bagay na nga na yung mga viewers ko nag-share ng stream ko. Kasi kung tutusay naman, di ba guys, ano, nasa sa, kung baga parang nasa sa inyo pa rin naman kung mag-like kayo, kung mag-share kayo, nasa sa inyo rin naman. Sinasabi ko, pero it's up to, it's, it's up to you sa inyo lahat. Kaya sa totoo lang, hindi man siguro, hindi man siguro nakikita, syempre wala akong camera, hindi nyo talaga ako makikita. <laughs> Ayan, so well, thank you ako sa inyo kasi meron talaga kayong time mag-share palagi ng stream. Sobrang, ano, sobrang na-appreciate ko talaga yun. Sabi ko sa inyo, mababaw lang ako eh. Mababaw lang ako. Kahit so simple yung share, ang laking bagay eh. Kaya, alam, may mga times na tinutopak si Facebook kung sakaling mga na hindi nagpapaksyon na mabuti si Facebook. May mga nabablock man si Facebook. Ganyan. Eh, kay Facebook talaga yun eh. Alam nyo yun. Sabi gano'n ni Jason, balak niyo po ba mag-stream ng Need for Speed Carbon? Pwede naman guys, kung maraming nagsasuggest mo. Kasi gano'n tayo guys eh, kung sino yung maraming nag nagsuggest, kung ano yung maraming suggestion sa majority, doon tayo. Oo nga eh, Mark Antolin, sobrang thank you. Sobrang thank you guys, so, sobrang thank you Mark Antolin. Kasi pagka-drop ninyo, matik, nag-share kayo, sobrang ano. Oh, Jean, thank you, thank you so much. Ayan. Huwag kayo mag guys, kahit ano mang mangyari, ano. Kahit ano mang mangyari, walang blame na mangyayari dito. Kasi kasalanan ni Facebook yun, wala tayong kasalanan doon guys. Wala, wala, wala kayong kasalanan. Topak ni Facebook yun. Kung baga para nagmamalasakit lang naman kayo na nagano. May mga times talaga na biglang naglolo ko talaga si Facebook. Which is hindi naman natin hawak yun eh. Eh, wala eh. Abnormal si Facebook algorithm guys eh. May mga times na tinatopak eh. Katulad yung kay John Love, so siya share siya, na-block siya ngayon sa share. Mga ganun. Shoutout nga po pala ulit sa 31 billion live viewers. O, di ba? 31 billion live viewers na tayo. Ayan. Thank you, thank you, guys. Ayan. Si Golden. Katod yan si Golden, guys. Suking-suking na daw ni Facebook. O, di ba? Suking-suking na daw si Golden sa block. O, nga dyan na si Kahapon. Natatawa ako. Kay, kay Dead, doon Kahapon, kay Dead, they are live. Ha, ha, ha. Kaya dito rin live po ito. Hindi alam lang. Ayan, sa puro kasi mga jiggly pop din nakikita ako. Let's see. Ayun! O, diba? 116 live viewers tayo dyan. Katawa ako. Lock screen lang yun. Wala pa yung mismong game. Tanya na kung ganun lang din pala. Kung ganun lang din pala kadaling mag-stream. Sana pala ang ginawa ko na lang. Ano na lang. Gusto niya panoorin na lang. Puro lock, puro lock screen lang panoorin niya. Hindi lang maglalaro. Hindi lang magsasalita. Mas, mas, mas masaya sa akin yun. Sabor sa akin yun. Ayan. Kahit ano mangyari dito na kami nasa boxy. Thank you, thank you so much for Antolin. Aw. Ay! Ayan si Jason pala guys. Ayan. Nagalro naman doon na need for skid feed carbon. Thank you pala sa pag-drop by Jason Pamatmat ha. Ayan. New faces ulit sa stream. Welcome po sa stream. Ang Hilito Bustamante, thank you sa pag-like. Elio Dua Tapiador, thank you sa pag-share. Ayan. Oo, oh, backseat kayo, ho. Alam nyo, guys, may naisip pa ko, may naalala ko. Siyempre, familiar naman kayo sa ano, good PM, good luck sa stream. Thank you so much, Ang Hilito. Ayan, thank you, thank you so much. Uy, si Johnny Johnny, nandito na. <laughs> Hello, Johnny Johnny. Kamusta yung ano? Ang ilito, thank you sa so share. Ayan, so, ta ta talo na natin si blacklist number 8. Okay. Blacklist number 7, here we come. Ayan, ito nga pala guys, actually, nag-grind ko na to ah. Kaya, kaya mapapansin nyo, ang bilis talunin ni ano ah. Ni blacklist number 8. Ayan, kay number 7 na tayo. Ang ilito, thank you ulit sa pag-share. Salamat. Sayang, nakatulog ka gabi, sabi ganyan ni Angelito. Ay, oo! Oo nga pala, guys, sayang. Kasi, yung pinag-uusapan namin ni Angelito kagabi, yung topic namin tungkol sa mga conspiracy. Ang dami! Ay, naku, Angelito, marami ako magagandang isi-share sa'yo, mga conspiracy. Kasi, nagpagtanong mo ako sa conspiracy. Tungkol dun sa ano, Angelito, thank you ulit sa pag-share. Tungkol dun sa Man of Torrid. Ayan. Kung usapang mga conspiracy, guys, sa Yung mga hindi pa nasusolve. Siyempre, obviously, yung tungkol sa Lockness Monster, yung tungkol sa 
sa Devil's Triangle, which is yung Bermuda Triangle. Tapos yung Hollow Earth Theory. Marami, maraming conspiracy, guys, na sobrang gaganda. Tungkol sa moon, na ang moon daw is artificially created. Ganyan. Ito naman, guys, blacklist number 7 kay Kira na kazato tayo. Ang hilito, thank you po rin sa pag-share. Oh, huwag ka magalala lang, Mark Anton. Di ko bubunggo. Di ko bubunggo yung sasakyan. <laughs> Bibitawang ko lang yung manibela. <laughs> Ang hindi ito, thank you sa share. Ito nga pala, guys. Johnny, Johnny. Yun daw cheese, yun daw ano. Yun daw braso daw Mercedes daw ni Jin. Asan na daw? Ah, uh, hello, Carlos Alcalde. Sa PC po ako naglalaro. PS2 emulator po yung gamit. Ang hindi ito, thank you sa pag-share. Sige, mamaya ulit. Sige, sige, walang problema. Thank you. Oo, may hilig ako sa conspiracy. So, hindi lang ako may hilig sa science. May hilig din ako sa mga conspiracy, guys. Maraming magagandang conspiracy. May isa pa ako na basang tanga na usapan conspiracy na marami ako yun. <laughs> Ayan. Sa doon naman kaya tayo gagala ni Shi. <laughs> alam niyo guys kung nung labas ko. Al alam niyo kung nung labas ko. Alam niyo yung ano, alam niyo yung sa may bayani na palabas nung palabas ng mga batang 90 mga batang 90s na naalala niyo. Yung merong dalawang yung may is, dalawang bata, isang bata na lalaki sa kay isang batang babae. Pagkatapos merong matanda, tapos parang pupunta sila back through time, tapos may mga kukuning artifacts, no, 'di ba? Shoutout nga po pala ulit sa 37 million live viewers ko. Salamat po sa pag-drop by again guys, usapang conspiracy tayo. Pag may mga alam kayong conspiracy, Let me know kung ano yung topic ng conspiracy sa kapag-usapan natin. Yan, uspa, usapang conspiracy naman tayo. Noli man lapas, medyo late ako. Okay lang yun, Noli. At least nakadrop by ka. Okay lang yung 30 minutes pa lang naman. War documentary, Mark Antolin, okay. Pwede, pwede. Baka kapag-share ako kapag war documentary. Medyo mahilig din ako sa mga ano. Medyo mahilig din ako sa mga war documentaries. Ganyan. Uy, Kevin Vitalicia, thank you sa so pa 150 stars. Thank you, thank you. Stop ko, Ayan. Thank you so much sa pa-share. Salamat po. Thank you ulit, ano ha, Kevin Vitalicio sa 150 stars. Ay! Maganda yan, Golden. Yan, nag-open up si Golden. Uy, for the first time, matino yung tanong ni Golden. Tara guys, magpa-party na tayo. <laughs> Ayan na. For the first time, hindi usapang ano. Hindi usapang, hindi usapang laman yung in-open up ni Golden. Golden, may lagdot ko. <laughs> Ay, peace tayo, Golden. Ha? Baka sabihin ni Golden, inahasar ko siya. Ay, maganda yung in up ni Golden, guys. Sobrang ganda. About do kay John F. Kennedy, yun ang doon sabi ko. Ay, maganda yan. Sige, sige. Pag mag-start tayo kay John F. Kennedy. Stop quiet. Thank you so much po sa share. Sword Art Online. Sabi nga ni Jason. Wala ko nung, wala ko Sword Art Online, eh. Ang ilito, thank you ulit sa share. Ang akin lang, alam ko ba, tulog at kumain, sabi nga ni Pau. Oy, Pau, ano ka ba? Sobrang laki ng help mo dito sa stream. Sobrang na-appreciate ko yun. Carlos Alcalde, thank you sa pag-share. Oo! Johnny, Johnny, kuha ka ng braso dito. Ikaw mag-deliver gamit siya Mars da RX-8. Naku, wala pa akong kotse, Johnny, Johnny. Pag meron, walang problema. Oo! May sakit si Golden, guys! <laughs> Bakit gano'n? Nagkasakit na si Golden. Masaya pa tayo. <laughs> <laughs> Ay, Golden Peace, ha? Baka mamaya, ano, baka mamaya, nagagata si Golden sa atin. Lagi like, ko like, pag-titripan si Golden. <laughs> And ano kami niya, magkaibigan kami niya ni Golden. So, na yun na sa akin yan. Si, tinawag nga niya ako na side duck nun. <laughs> Carlos Alcalde, thank you so much po sa share. Stop quiet. Thank you so much po ulit sa pag-share. Ito na, okay. Na-open up ni Golden sa kanyang Mark Antolin, the assassination of JFK. So, until now, hindi pa rin, hindi pa rin kasi ano, hindi pa rin po kasi talaga, ah, uh, nasasolve ko sino po talaga yung, tawag na to? Uh, until now po talaga, hindi pa rin po kasi nasasolve ko sino yung ano, yung parang pinaka, ah, uh, pumatay kay ano, ah, uh, pumatay kay, tawag na to? Sana kasi tayo na out of topic. Oo nga, palagi naman tayong ganun, guys. Palagi naman, palagi naman talagang out of topic yung pinag-uusapan natin, eh. Ito na. Yung regarding sa assassination ni, ni John F. Kennedy, una sa lahat, sino po ba si John F. Kennedy? Si John F. Kennedy po, siya po yung 35th president po ng United States. Ayan. 
Tapos si John F. Kennedy actually meron din siyang background sa World War II. Is, naging 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 sundalo din siya nung time ng World War II sa mga hindi po nakakalos. Tapos kaya thank you so much po sa pag-share na stream. At saka sa totoo lang guys, hindi lang naman po si John F. Kennedy. Bigyan ko lang kayo ng brief history ah. Ang na-assassinate na presidente sa United States, may mga iba pang na-assassinate. Isa na dito si Abraham Lincoln. Nakalimutan ko yung dalawa eh. Garfield ata yung apelido. Parang two days lang ata siya nagstay sa office. Uh, so, yun. So, sabi daw nila, sabi daw nila, ang pumatay daw kay ano, ang pumatay daw kay, kay John F. Kennedy is si Lee Harvey Oswald. Si Lee Harvey Oswald daw. Daw, yun ang sabi sa history. Yun yung sabi sa mga nakakita eh. Ayan. Nag-suicide kasi yung pumatay dun sa assassin niya. Oo, Mark Antolin. So, ito pala guys, si Lee Harvey Oswald. Nung nahuli si Lee Harvey Oswald, Merong lumapit para patayin si Lee R.B. Oswald. Di ba? Parang medyo nakakapagtaka. Okay, so nakuha si Lee R.B. Oswald. Binaril siya. Binaril si Lee R.B. Oswald. Nakalimutan yung, yung pangalan ng pumatay yung sinasabi ni Mark Antolin. Yung assassin nung ano. Tana sana hindi tayo mabani Facebook dito. Kasi tanga na, usapang conspiracy na naman <laughs> Ayan. May kinig lang ako, mahina ako sa history. Okay lang yun, Jin. Okay lang yun. Hindi rin ako masyadong maano sa war history, ha? Ano lang, I, I know of you. I know of you, pero hindi ko lahat alam gamay lahat. Ayan. Hindi ko siya ganong masyadong gamay. Ayan. Pagkatapos, si John F. Kennedy, na-assassinate po siya sa, ano, live on TV. Doon sa sasakyan niya, kasama niya yung first lady niya, which is si Jacqueline Kennedy, which is yung asawa niya. So, ayun, binaril siya on live TV. On live TV, I mean. Ayan. Michael Fernandez, thank you so much po sa pag-share. Ayan. Jack Ruby pala. Ah, Jack Ruby, according kay Mark, kay Mark Antolin. Ayan. Ano ah, nagult ako, nagult ako kay ano ah, nagult ako kay Golden ah. Ang ganda nung, ang ganda nung in-open up na topic ni Golden. Parang ayoko maniwalang si Golden yung nagsasalita. FBI, CIA, NSA, join the stream. <laughs> Ayan. Oo nga, mapumalit na kay Golden. Oo nga, may pumalit kay Golden. May pumalit kay Golden. Shout out po sa 45 million live viewers. So again guys, si Sheila, Sheila Mio Gaming. Welcome to Mr. Again. We're currently playing Need for Speed Most Wanted. And we are about to defeat Blacklist number 7. Kani na kasi tinanong natin si Blacklist number 8 eh. Oo nga, parang golden na hack ko. <laughs> Nakakiyata ng FBI si Golden, guys. Golden, nandiyan ka ko ba? <laughs> Hindi ko alam kung may sakit si Golden o ano eh. Uy, Johnny, Johnny, kilala, kilala niyo pala si Chills? Kilala niyo si Chills? Uy, ano ako guys, nakasubscribe naka naka ako kay Chills. Ano siya, magaling siya na YouTuber. Tapos may mga conspiracy din siya, mga pinapakita doon na pinapunod ko rin. Jomar Cruz, thank you so 10 star. Salamat po. Ayun, so ganun. Yun lang, yun lang yung pagkakaalam ko. Pagkatapos, merong, merong mga cons merong sinasabi ng mga conspiracy na hindi daw talaga si Lee Harvey Oswald ang pumatay kay John F. Kennedy. May iba daw pumatay. So syempre, walang gano'n nakakaalam. Merong, merong ano doon eh. Ah, uh, tawag nyo to. Basta, ang dami nilang ano, parang ang naging suspect yata, siguro mga 100 plus, 200 plus. Ayun, pero syempre, since due to lack of evidence, pinakawalan din sila. Ayun, so until now, hindi, hindi pa rin masyadong masusolve yung kay ano eh. Yung kay John S. Kennedy. Syempre, sabi lang sa history, si R.B. Oswald. Pero according to sa mga conspiracies, hindi daw eh. Yun, sorry guys, sadom dun lang yung alam ko na ano. After the assassination, at yung beside din yung isang guard. Gusto check yung build music. Taguan ni Oswald. Meron din ang pasad nila. Kasi akala nila clear na. Ang weird do. Nag-suicide. Nag, nag, ano, nag Anong reason do, Mark Antolin? Bakit do nag-suicide? Bakit do nag-suicide yung ano? Yung guard na nagbabantay dun sa building? Ang daming ano eh, no? Tapos meron pa pala, guys. Ayan, si share ko na rin. Ano ko ba? Ano ba bang alam kong conspiracy? Ano? Gusto niyo ba yung napapanahon na conspiracy? Gusto nga lang baka hindi kayo makarelate dito kasi, kasi about music siya eh. Yung ano? Sino sa inyo familiar sa Glee? Yung palabos na Glee? Meron daw tinatawag na Gleekers. 
Lee yung tawag. Pagkatapos ko papansin niyo, meron ng tatlong namamatay sa main cast ng Lee. Kalimutan ko yung mga names. Tapos kung papansin niyo nasa 30s lang sila, around 30s lang yung edad nila. Ayan. Tapos lately, meron na naman eh. May pumangat no? May sumulog dun sa listahan. Parang tatlo na sila ngayon. Dalawang lalaki sa isang babae. Sino yung Galban? Golden? Hindi ko ba nila yung Galban? Oh, ayan, sabi ko na ni Pao Pao, baka doon nag-google. Hindi, ano, ano lang yun? Kung baga parang yun lang yung ano, yun lang yung parang pinakaalam ko regarding kay John F. Kennedy. Medyo hindi rin kasi ako masyadong nag-ano kay John F. Kennedy eh. Kung regarding sa mga ano guys, kung regarding sa mga, tawag nito sa mga presidente ng United States, hindi kasi talaga ako masyadong, tama lang, parang tamang ano lang. Basic lang talaga ang alam ko sa ano eh. Basic lang talaga yung alam ko sa pagdating sa mga presidente ng United States. For example, si yung who is the oldest president at the time of his inauguration. Supposed to be before si Ronald Reagan na palitan na ni Donald Trump. Si yung pinakabatang president, US president at the, uh, at the time of his inauguration, Theodore Roosevelt. Ayun. 45 years old yata si Theodore Roosevelt. Noon pa niya yun. So ayun. Legit yung alam talaga nila sabi ng gano'n ni Jay. Ay! Yung pala yung reason Mark Anthony yung sinisisi niya yung sarili niya. Pero parang masy medyo mababaw para sa sisi niya sarili niya. Di ba? Hindi naman niya full key on. Nabangga yung phone. <laughs> Grabe naman si Jobar. Sin Natawa naman ako sa sinabi ni Jobar. Paano ko daw nasira yung cellphone na Samsung? Oo nga, Jomar, wala need for speed na bangga ako eh. Ayun, warat warat. Ano, uh, tawag niya to, uh, uh, totally wreck. <laughs> wala need for speed ko. Gamit ko yung kotse ni Razor. Sorry pa, Udenso ah, wala akong ganong alam sa Philippine history. Sabihin niya nang hindi ako masyadong maka-Pilipino pero wala akong ganong maiaambag sa Philippine history. Kung history of Kung history ng ibang bansa sige. May maiaambag ako kahit papaano. Hindi ko masyadong Maski nung ano ako nung high school days ko. Hindi ko masyadong iniintindi ang Philippine history. Eh. Asha kasi natasan nag-check sa building sa mga area. Kaya pala kaya pala ganun lang niya biniblame yung sarili niya shoutout nga po pala ulit sa 40 million live viewers again this is Sheila Sheila Mio Gaming welcome to my stream again we're currently playing Need for Speed Most Wanted saka ngayon pala guys usapang mga conspiracy tayo any conspiracy yan kapag meron kayong topic ng conspiracy na pwede nyong ma-share go ahead for example nga yung assassination of John F. Kennedy meron conspiracy na hindi naman daw talaga si Lee Harvey Oswald ang pumatay na plan daw yun. Sir Lives, thank you, thank you for dropping by. Salamat sa pag-like and share. Ayan. Kapag may mga alam ko yung uh, conspiracy, guys, ayan, share nyo lang. At saka, let's see kung ano yung insights ko regarding doon. Sorry pala yung kay John F. Kennedy. Medyo brief lang talaga yung alam mo kay John F. Kennedy. Thank you, Sir Lives, ulit sa pag-share. Ano eh? John Nubs? May, may gusto. Ito, guys, ha. Regarding sa assassination ni, ano, ni Nino Yakino, may alam ako regarding dyan. So, I'm gonna be honest with all of you, may alam ako regarding dyan, pero hindi ko i-open up dito, baka kasi makulong ako. Siyempre, sasabihin nila, ano yung proof mo para masabi kong ganito? Hindi na ako magsasabi, kung gusto nyo, discord na lang. I-discord ko na lang kung trip ninyo. Pwede ako mag-share nung kay Nino Yakino ha, regarding sa assassination ni Nino Yakino. Kasi ako naniniwala kung hindi si Ferdinand Marcos nagpapatay dyan eh. Basta yun, yun na lang yung, yun na lang yung kulo ko guys. Hindi ako naniniwala na si Ferdinand Marcos ang nagpapatay kay Nino Yakino. Pero yun lang, hindi ko sasabihin sa inyo yung yung buong details dito sa Facebook kasi baka ma-demand ako. Wala akong proof eh. eh. normal na tao lang ako. Wala rin ako ilalaban kung sakaling katuhan ako. I-discord ko na lang kung trip nyo. Hindi ako pwede mag-share dito. Kaya ka pinapush ko yung mga ano eh. Yung mga ibang conspiracy. Sorry guys no. Sige lang, sige lang, Jin. Manggulo ko lang. Okay lang yan guys, okay lang na wala kayong alam sa history Kaya nga tayo nagbe-brainstorming para makapag-share din na kayo ako ng mga insights ko regarding sa mga to Sa history, ganyan Ano Mark Antolin? Sasabihin ko nila sa Discord yan. Kung, may, kung may time kayo mamaya, i-discord ko na lang Hindi po pwede dito, makakasuhan na kayo Ingat ako lang nyo naman, internet to Diba? Bakit may makarecord lang nito, may i-blame akong isang ano Okay. 
Mas okay maglipitaw ng name guys. Kasi sa Pilipinas tayo eh. Usang-usa yung kasong-kaso dito. Usang-usa cyber crime dito eh. Oh! Discord tayo guys. Huwag kayo mag-name drop. Burahin nyo na lang yung mga pinanggit nyo. Basta yun lang naman sa akin. Hindi ako niniwala si Ferdinand Marcos. Harry Susanto, thank you so much po for the share. Diba? Diyan, masyado matalino, masyado matalino si Marcos. Hindi yun. Hindi si Ferdinand Marcos yun. Wormhole daw, sabing gano'n ni Andrew. Kung sa makakapag-time travel, sabing gano'n ni Einstein. Wormhole! Okay, sige. Marcos will not kill Ninoy, sabing gano'n ni Marcos. Ayun nga, kaya, kaya nga guys, maski ako, hindi rin ako gano'n naniniwala. Hindi rin ako gano'n naniniwala talaga. Okay, sugna natin pag-usapan yung ano ha, yung tungkol sa kay Ninoy Aquino, yung ako mademande. Ano lang, ingat lang. Siyempre, ingat-ingat ako sa pagbitaw ng word. Basta ano, ah, next topic na guys, huwag, huwag, huwag na yung tungkol sa ano, assassination ni Nino. Basta, ano, basta sa Discord na lang yon Discord na lang tayo. Ayun, yun nga pala guys. Iwas, alam niyo naman, iwas, iwas. Ayun pala, sige, may nagsabi, nag, nagsabi regarding sa wormhole. Okay. Ano nga ba yung wormhole? Ito ha, ano yung ko na lang ha, gawin ko tagal, tatag gulubin ko na sa kagagawin kong brief ha. Ang wormhole, ang wormhole in the first place, eh, ito yung, ito yung, ang, ang nag-propose na merong wormhole is actually si Albert Einstein. Ano nga ba yung silbi ng wormhole? Kasi ganito guys ha, um, ang wormhole kasi, ito, ito, ito dito galing sa Google ha, galing sa akin ito ha. Baka sabihin nyo, gagabas ako ng Google, eh, paano, baka na magagawin na ba naglalaro ko ng Discord? Ano? Tawag niya to? Wait lang. Ayan. How about the lost city of gold, El Dorado? Parang na ano yan, ha? Alam niyo yung kay, ano, kay Nathan Drake? Ayan, John Nubs. In-explain kay, in-explain sa ano yan, sa Uncharted. <laughs> Ayun, kung sa mga nakapaglaw ng, uh, ng Uncharted, nasabi yung Lost City of Gold na yan. Ayan, so ayan. Okay guys, regarding sa wormhole, ang wormhole is any shortcut through space. Totoo yung sinabing gano'n ni, ni Sir Edwin. Ayan, gagawin ko na lang kayong brief. Hindi ko na gagawing English, hindi ko na gagawing malalim. Ito yung sarili kong insight. Ang wormhole, si, si, Einstein, si Albert Einstein po yung nag-propose niya na meron daw possibility na mayroong wormhole. Ano nga ba yung wormhole? Yung wormhole, para siyang isa siyang isa siyang ano isa siyang uh, pwede ka makapagpunta sa isang place nang hindi mo na kailangan mag-travel pa na sobrang tagal. So wormhole serves as shortcuts. For example, merong wormhole dito sa Pilipinas kung nasaan ako ngayon. Tapos yung other end of wormhole is nakakabit sa let's say sa United States. Pag lumusot ako sa wormhole na yon, matik, mapupunta ako sa states nang in in a thing in a small amount of time. Hindi ako kakain ng sobrang tagal. Gano'n ba katagal, guys, para makapag-travel ka papuntang United States? Pag-travel ka, syempre, magkakotse ka muna. After mo magkotse, mag-ano ka, mag-aeroplano, tapos stop over sa Hawaii. After mo mag-stop, mag-aeroplano, kapag sa Hawaii ka, part na ng United States territory yun, di ba? So, yun. And then, from Hawaii, kung saan ka mga state na pupunta sa United States, kung saan sakay ka ng airplane, ayun, matik. So, na naisip ko yun, guys, it would gonna eat time. I think, um, yun ka na spend 11 hours, 12 hours para makapag-travel sa United States. Hindi pa confirm ko sa state ng United States yun na sa ganun katagal. Kapag hindi ka gumamit ng wormhole, pag gumamit ka ng wormhole, sa, uh, according kay Einstein, makakapag-travel ka ng in a very short span of time doon sa isang area na pupuntahan mo. Ang problem nga lang, according to kay what is, ang wormhole nga lang doon is sobrang liit. Kasi even smaller than the tip of a needle. So, paano ka makakapag-travel kung ganun ka dito? Paano mo yung suit yung sarili mo, diba? Yun din ngayon yung ini-speculate na mga scientists ngayon na possible reason, na possible uh, means para makapag-travel tayo through outer space to other, ga to other galaxies and then to other stars. 
yung paggawa ng wormhole at tanong dun pa paano ka gagawa ng wormhole that is enough for you to fit in at saka saan mo ilalagay yung wormhole na yun so ayun yun lang naman yung ano ko sa wormhole nakakay movie na movie na jumper dahil sa wormhole sabing ganun yung jumper ayun Salamat nga po ulit sa 31 million live viewers ko. Again, this is Sheila Shilomio Gaming. Welcome to my stream again, guys. We're currently playing it for speed most wanted. Sa mga may gusto pong i-share dyan ng mga conspiracy, please feel free to share ng mga topic nila. Ayan. Gagawa ng nanosuit. <laughs> Saan ba yung nanosuit na yun? Crisis ba yun? <laughs> Saan ba, sa ba lumito, guys, yung game na, yung ano, yung nanosuit? Parang alam ko sa crisis ata yun, eh. Nalala ko pa yata yung maski yung wearer ata nung nanusot kahit patay na yung nasa loob. Boy, parang yung pinaka nanusot niya. Gagawa ko ng warp portal. Paano mga gagawin yung warp portal? So, ayan. Sabing ganun ni Jeff sa Gupakam, ang black hole daw may mga wormhole. Actually, sa ngayon, theory pa lang yan. Bakit? Ang black hole, eto, paano ba nagkakaroon ng black hole? Ang black hole po kasi, eh, sa poproduce, kapag meron after a supernova explosion. Every time kasi, a supernova explosion is actually the death of the star. So, habang katagalan, after billions and trillions of years, maubos at mauubos yung hydrogen content ng isang particular star. So, kapag naubos yun, syempre, mag-explode yun. Yung tinatawag na supernova explosion. So, dalawa lang po yung kapupuntahan ng supernova explosion. Either neutron star or black hole. Ngayon, yung sa may black hole naman po, Sobrang lakas ng gravitational pull niya na even light cannot escape from it. So, marami siyang hinihigop. Hinihigop, uh, hinihigop niya yung mga planets, kaya niyang higupin yung mga stars, kaya niyang higupin yung mga nearby galaxies. At saka meron, saka, may mga nagtutheorize nga po ng mga scientists na ang mga wormholes daw po eh, they are the ones who create and destroy galaxies. Ayan. So, sobrang lakas ng gravitational pull ng black hole. Saka actually, sobrang layo ng yung pinakamalapit na black hole dito sa Earth eh. Theory pa lang daw na meron daw wormhole sa black hole. Sige, let's say tama yung sinabi ni Jeff na meron talagang na meron talagang wormhole ay meron talagang wormhole ng mga black hole. Ang tanong doon, do you think humans can, win, can withstand the extreme gravitational pull of a black hole? ba? Diba? We'll gonna die on the process, ba? Diba? Muhammad Henry, thank you so much po for the follow. Ayan. Yeah. Uh, tama, tama po si Golden. Aside from wormhole, meron din po tinatawag the white hole. So, totoo po yung sinasabing gano'n ni Golden. So, what is the difference between a wormhole and a uh, black hole? A black hole and a white hole. So, ang, according sa mga scientists, according sa mga hypothesis nila, white holes are, are formed from black holes. So, syempre, after some time ng, na, but, na nakaka... Na, na nakakahigop ng napakaraming galaxies, napakaraming stars, napakaraming planets, napakaraming asteroids, napakaraming comets, and other heavenly bodies, ang mga black hole, syempre, umaabot sa point na sobrang dami ng higop na niya, kailangan niyang i-explode or kailangan niyang i-release yun. Doon nagkakaroon ng white hole. So, yun yung sinasabi ni Golden na meron ding white hole. Kung merong black hole, meron ding white hole. Hello, Wilbert Jimenez. Okay lang po yun. Hindi, 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 hindi po muna magkakaroon ng black hole. So, hindi po na uuwan ng black hole. Supernova explosion muna bago nagkakaroon ng black hole. Kasi after po ng supernova explosion, dalawa lang po yung nagiging result niya. Either black hole or neutron star. Ayan. So, yun, yun nga. Either black holes or neutron star. Thank you so much, Andrew Drew. Sarap ng teacher na ito. Lagi ako pang pasok. Yes! Ah, uh, sir, ah, uh, yes, sir, Edwin. Wala pang makakapagtunay nun kasi wala pang nakakapagpasok sa black hole. Kapag nakapasok ko dun, wala ka nang kawala. At saka, as humans cannot withstand the great gravitational pull of a wormhole. Even, even heavenly bodies, even heavenly bodies cannot withstand the gravitational pull of a wormhole. Pa, paano pa kaya tayong tao? Siyempre, bago pa, ta bago pa siguro tayo medyo magsabuton, nasuglasog na tayo. Oh. Hello, Marion Perez. Thanks for dropping by. Salamat nga sa pamangkin ko na nag-share na stream. Ano, naisip mo, Jin? Shoutout nga mo pa sa 41 million live viewers. Thank you, thank you for the share. Thank you so much, Jess. Ayan, thank you so much.
Ayo, oh, Golden, ang panag ko yun. What if kapag nag-collide ng black hole sa white hole? Ayan, guys, meron tanong si Golden. What would gonna happen if a black hole and a white hole collided? Ang mangyayari po niyan, kasi ganito eh, si black hole, tapos yung nating black hole, nangihigop siya, nangihigop siya ng mga heavenly bodies, mga galaxies, mga stars, etc., etc., mga comets, mga asteroids. Si white hole, nag-release siya ng tremendous uh, light force. So, kapag nag-collide yung dalawa, ang gagawin po ni Black Hole, mananalo po si Black Hole, hihigupin lang niya po si Black, si White Hole. Ganun yung mangyayari. Ay, pares pa yung Wilbert. They condensed din ako by Disturb. Yung favorite ko. Thank you so much, John Chow. Yes, uh, Andrew Drew, space suit na nga lang for us to withstand the, the, it's the harsh environment of the space. Hindi pa nga natin gaano nagagawa. Hindi pa natin gaano nagagawa. Kasi guys, ano bang temperature sa space? Guys, pagdating natin sa space, sobrang lamig doon. Kasi sobrang, kasi sobrang lamig sa space. May mga types dito sobrang init. Kasi guys, wala po kasi atmosphere doon nagpo-protect sa atin. Ayan. So, ano ba yung atmosphere? So, atmosphere that consists of uh, troposphere, mesosphere, uh, saka ionosphere. So, isipin nyo guys kung gaano kakapal ang atmosphere ng Earth. Saka kung gaano niya tayo kung protect. Ayan. Makapal ang atmosphere ng, ano, ng Earth. So, isipin nyo lang guys, para sa nagsisibing barrier na every time na meron pumapasok ng mga asteroids or meteorites or, or meteor sa Earth, Yes, ang ginagawa po ng asteroids na yun, pinoprotektahan po tayo kasi sinusunod po nila due to the gravitation force na meron po yung uh, atmosphere natin. So, ganun na lang yung, so, ganun na lang, so, that, that make it possible for, for, uh, for living things to thrive here on Earth. Ayan. Totoo yun, totoo yun. Tignan nyo sa moon, wala silang atmosphere. Tignan nyo sa moon, walang atmosphere. Ano nangyayari? Yung moon, di ba, mara na, kasi napakaraming crater. Kasi hindi nababurn po yung mga crater na tumatama sa moon. Unlike dito sa Earth. Ayan, sabi nga na ni Jimmy, exam po 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 Angelica Alcalde, thank you so much for the follow. Shout out po sa 55 million dive viewers ko. Yes, totoo yun, Gilbert Jimenez. Dito na nga lang sa Earth, guys. The, our... our Our planet Earth is already a very huge planet, of course. Hindi po natin siya na-explore lahat. So what more pa kaya yung galaxy? Hindi, kung sa tingin nyo ba guys, na-explore natin yung Earth? No, you are wrong about that. Kasi the Earth is a very huge planet. We haven't even explored at least 10% of the world's ocean. So what more pa kaya kung nung mga unearthed or makikita natin doon? Knowing na guys, diba, I've mentioned you before that There are a lot of cities that got submerged in water. Not only Atlantis, but a lot of cities got submerged. So imagine guys kung ano pa yung mga madi-discover natin na mga ancient cities. And not only sa water na lubog, yung mga iba is actually nalubog din sa, nalubog sa mud. Yung iba na, nalubog sa sand. Ayan, Genesis Cadiz, thank you so much po for the share. Yes, Mark Antolin, you are right about that. Kung may air sa space, oh, tahimik yun. Janice Cadiz, thank you so much po for the share. Yes, Wilbert Jimenez, uh, the Earth is not, uh, uh, is not a perfect circle. The Earth is actually spherical in shape. Pag sinabing spherical, saka, ang, ang, ang pagsabi kasi circle, circle is a perfect, of course, perfect circle. Ang spherical is hindi po perfect yung circumference niya. So, ano ba yung circumference? So, yung circumference na circle, yung po yung linya, na bumubuo sa circle, obviously, ayan. So, hindi po perfect yun. Magkaiba sila ng diameter, magkaiba sila ng circumference. Hindi po perfect ang diameter ng spherical, ng sphere, kung i-co-compare sa circle. So, yun po yung difference ng dalawa. Genesis Cadiz, thank you so much po for the share. At sa kito pala, guys, since I mentioned din naman po pala ni Mark Antolin regarding sa possibility, kunyari, kung sakaling merong air sa space, sa space diba? Kung papasinin natin sa Earth atmosphere, Kapag titingin tayo sa langit kasi gabi na, yung mga stars nagtutwinkle. So, ba't sila nagtutwinkle? Nagtutwinkle po kasi sila due to the Earth atmosphere. Ang Earth atmosphere po natin, maraming mga gas, maraming mga dust. That made the stars twinkle. Kung, pumunt, kung makakapunta kayo ng galaxy, kung makakapunta kayo ng outer space, kung titingin yung mga stars, no, they are not even twinkling. Hindi sila nagtutwinkle. Unlike ito sa Earth.
sabi nga ni ano ni Pau hindi ako niniwala tao at hayop and insects lang ang naninirahan sa earth possible there is a possibility Pau din so hindi pa naman natin nandidiscover malay mo kasi as I mentioned a while ago we haven't even discovered or explored uh, at uh, the, the massive ocean or the massive uh, ocean floor of the earth Diba? Why? Kasi hindi pa natin na-discover na sa Earth lang naman 'yun. Kaya ako pupunta tayo ng outer space natin ma-discover. Guys, pagdating niyo sa at the edge of our deepest ocean, especially the Mariana Trench. 'Yun yung pinaka-deepest trench sa buong mundo, pinakamalalim na part ng ng ocean floor. Sobrang lakas po ng ng water pressure. So even yung humans, hindi tayo magsusurvive doon kasi makakrush tayo ng ng weight ng water. So sobrang shape, sobrang sobrang taas yun eh. Isipin nyo kung ilang meters yung deep ng Mariana Trench kung so, i-stay tayo doon. Makaflash tayo guys. So even maski mga divers, even mga skilled divers, hindi sila po pwedeng magtagal ng sobrang tagal sa pinaka depths ng ocean. Kailangan din lang umahon agad. Or else, yung lungs nila is makaflash. Totoo yun. Kaya kung papansinin ninyo, ano, uh, even skilled divers, nagkakaroon sila ng problem sa lungs nila. Or nagkakaroon sila, or nag-feed yung lungs nila. Dahil sa sobrang Uh, lakas ng water pressure. Thank you so much, uh, Wilbert Jimenez. Welcome, wala yun. Wala yun. Sa'yo naman, guys. Mas malakas kayo sa akin. Sabi nga rin ni Golden, sabi doon nila buhay pa doon yung Megalodon. Malay mo, Golden. Possible. Sabi nga doon nila yung luckless monsters. Yung luckless monster is totoo daw eh. Or buhay pa doon, nag-exist pa. Hindi pa naman natin kasi nga nadi-discover. Meron pa nga tayong mga nakikita katulad ng giant squid, di ba? Kaso ah, kanina nakuha nila before sa National Geographic is a baby giant squid. What more pa kaya yung adult squid? Balay niya sa so sobrang laki noon, makita niyo yung para sa red alert ko noon na squid na kayang ano, na kayang sumira ng mga ship, di ba? Ay ganoon, Mark Antony, gumamit sila. Ay oo, oo nga pala guys, regarding sa sinabi ni Mark Antony, gumamit to sa lunak electromicrophone para malaman kung gaano ka ipot ng isang space at maingay sa space. Alam niyo ba guys? Trivia. Alam niyo ba guys, yung mga heavenly bodies sa mga planets, they emit sounds. Oh, yeah, it's, it's true. Uh, heavenly bodies emit sound. Jupiter, Saturn, Uranus, Mars, Venus, they emit sound. Nag-emit sila ng sound. Hindi ko nga lang alam kung paano na natuposus yun, pero it's true. Ah, uh, yes, Andrew Drew. Uh, tama po si Andrew. The closer to the core, the higher the gravitational pull. Totoo yan. Dito po sa Earth, yung gravitational pull natin is 9.8 m over s squared. Ayan. So, pagdating yung syempre sa moon, mas mababa doon. May gravitational pull pa rin naman sa moon, kaso nga lang mababa. Tama ka pa din. So, maski sa Bermuda Triangle, di pa naman nila na-explore yun eh. Kasi, nagkakaroon kasi ng mga different anomalies kapag nag-explore sila sa Bermuda Triangle. Thus, the disappearance. Maski noong mga 1700s pa lang. Kaso nga lang, meron akong idea guys kung bakit nangyayari sa mga sa mga planes doon eh saka sa mga ships na nagto-travel sa Bermuda Triangle possible din kasi guys na ano eh na malay nyo hindi pa kasi ganun kaganda yung hindi pa kasi ganun kaganda yung design sa mga planes saka sa mga ships noong araw kaya ganun lang nangyayari sa kanila or malay nyo sobrang lakas ng gravitational pull sa Bermuda Triangle hindi natin alam eh Kirby Sawyer thank you so much Paul for the share ay, ganun, mababa. That's nice, magkakos. Wilbert Jimenez. Okay, guys. Sabi nga ni Wilbert Jimenez, for sure daw maganda daw yung view sa ilalim ng Mariana Trench. Um, I beg to disagree, Wilbert Jimenez. Kasi, una po sa lahat, sa pinaka at the pits of the bottom of the Mariana Trench, is sobrang dilim po nun. Kung saan na yung mga marine aquatic creatures doon, eh, nakapag-adapt na po sa sobrang taas ng water pressure sa pinakailal ng Mariana Trench. At sa kasahan nyo guys, not even sunlight can, can reach the ocean floors of the Mariana Trench. Kaya asahan nyo guys, sobrang dilim doon. Alas magdadala kayo ng sobrang lakas na ilaw. Kasi sobrang madilim sa Mariana Trench. Hindi na po nakaka-reach yung sunlight po. Bilis na kraken! Sabi nyo ni Jin. Ano yung kraken eh? Parang narinig ko before yung kraken. Tama po si John Nabs. Yung mga nakikita nating star sa langit ngayon, uh, this light, the, the light does, that has been produced by this star, 
they are produced billions and billions of years ago. Kasi ganun katagal yung, yung tra- pag-travel ng, ng, ng light papunta sa atin, guys. So ganun pa kabilis ang, travel, ang pag-travel ng light? Uh, per second, 300,000 kilometers. 300,000 kilometers ang natatravel ng light per second. So isipin nyo lang guys kung ilan yung light years nun. Il- ilan yung, ilan yung, so yun ang equivalent nun per light year. 300,000 per second. No one's buying it. People are starting to back off. On top of that, I got a contact. Kung totoo yan, hindi eh, possible pala yung time travel. Pwede siguro, Pao Pao, possible siguro yung time travel. Kaso nga lang, we still don't have the technology yet uh, for it to happen. O oh, for us to harness uh, time travel. Wala pa tayo sa ganung technology, guys. Mali nyo. Pwede. Ah, Greek mythology sea monster. Sabi nga ni Andrew. Ano lang eh, masyado akong, masyado akong ano sa Greek mythology, parang tamang, wala, tamang, tamang ano lang. <laughs> Anong planet na kasi yung puro water lang and sa Cordo is ice? Hindi ko alam Mark Anthony, eh. ano nga ba? Yeah, totoo yan, Golden. Uh, Loch Ness is a lake in Scotland. Loch Ness monster lang yung tawag doon kasi sa iba sobrang laki. Sinasabi doon nila na meron daw surviving Pleosaurus daw sa ilalim doon ng Loch Ness, ng Loch Ness, ng Loch Ness, uh, ano, sa Scotland. Pleosaurus daw yun. Giant Takoyaki daw sabi doon. Ay, makunat na yan guys ha. Kapag Giant Takoyaki, sobrang kunat na ng malaking speed. Maski yung normal speed lang na makikita nyo na kasi laki ng bangus, nakunat ang laman noon kaya hindi siya po pwedeng pustahin agad. Oh, po possible is makakapasok ka ng work hole, ng wormhole. Actually, it would gonna be possible, it, w- it would, it won't be possible for you to enter a wormhole because as what I said a while ago, a wormhole is no bigger than a tip of a, of a pinhole. It's not even bigger than a tip of a pinhole. Kaya hindi pa kayo makakapasok dun, guys. We still don't have the technology para palakihin yung wormhole na yun. Thank you so much, John Shaw, for the 178 stars. Thank you, thank you. Para sa CPU upgrade. Ay, salamat. Oo nga, yung mag-upgrade ako ng CPU. GG sa CPU. Alam ka, i-trade dyan kasi ako. Sabi ka na ni Andrew Drew, we cannot travel back in time. Ewan ko. Ewan ko, Andrew Drew. Siguro di pa natin nasasabi. Totoo, kasi wala pang ganun ngayon eh. Ah, uh, yes, Pao Denso. Ang Pluto po kasi, hindi na po siya considered sa planet, but a planetoid. Niremove na po yung Pluto, pagiging planet, kasi sobrang liit niya at sobrang layo niya from, from our sun. Sobrang, sobrang layo niya masyado, saka sobrang liit niya. Na-remove, na-kick out ang Pluto sa pagiging planet way back 2013 or 2015. Kasi kaysa totoo lang, sobrang liit ng Pluto, it was discovered until 1930. At saka, nasabi, at saka nakita rin nila na yung Pluto eh meron daw siyang satellite na nag-revolve sa kanya which is yung satellite na yun is yung Sharon C-H-A-R-O-N Okay Golden, sige sige Irvin Ray, thank you so much po sa pag-like Sabi nga ni Jane, I wish I could travel back in time Ay, mali nyo guys, mali nyo Ma- mali nyo, mabutang pa natin yung time na ma-invento yung time machine time natin, di ba? Irvin Bay, thank you for the share. Oo, Pao Pao, tama ka dyan. Kailangan pa natin ma- mapag-aralan ng, mabu- ng mahusay yung about sa space. Irvin Bay, thank you so much po for the share. Thank you for the share, Irvin! Guys, eto na! Andito na si Irvin! Yung mga magpapabili ng braso de Mercedes! Labas! <laughs> Irvin Day, thank you so much for the share! Bukang hindi na daw ituturing na planet yung, yung, yung Pluto dahil sa sobrang liit, moon na lang. Hindi naman, hindi naman moon ng ano, hindi naman satellite ang Pluto. It's not a satellite, it's a planet. It's, not, it's no longer a planet, but called the sa planetoid. 
More details on that call. So ayan, sabi nga ni John na if deep sea creatures are capable of enduring the massive pressure of water to the point that they can live with it, therefore deep sea fish has the key for the anti-gravity. Hindi naman John na, hindi pa din, hindi, hindi pa rin kakayahin. They can only withstand the pressure of the water, but I but they but it is not indicated that deep sea creatures. Is uh, if they are still affected by gravity, guys. They are still even deep sea creatures are still affected by gravity. So, hindi. Irvin, Ray, thank you so share. Oh, sobrang lawak ng tungkol sa mga living things. Totoo yun. Dark energy sa dao pinapabilis expanding ng universe. Sabi nga ni Jeff. Ano planet yun, Mark Antoli? Hindi ko alam yan. Okay lang, Aya. Thank you, thank you for trap. Bye. Naging science lesson eh. Wait, set. Naging science lesson. Wilbert, mali niyo totoo pala si Piccolo at Goku. Ah, Wilbert, hindi naman siguro si Piccolo sa si Goku, pero mali niyo someone, a being like them, di ba? Mali niyo totoo. Hindi, hindi malayo, hindi pa naman natin na-discover yung depths of the outer space, eh. Arjun Deluna, thank you so much po for the share. Ano pa lang ba yung ginagamit natin para ma-explore yung depths of the, of, of the universe? Ano pa lang yung, ano, ano pa lang ba yung ginagamit natin? Way back 1970 pa yun nung nilaunch nila which is Voyager 1 at saka Voyager 2. At saka after, sometime after after a few years, maaano ma, ma, din siya, masasira din siya. Nakalagpasan ng Pluto, actually nakalabasan ng solar system yung Voyager 2 guys. Yun yung ginagawit nila para ma-explore yung depths of the, of the, ano, of the solar system. And so tingnan din nangabot sa tulo ng universe yun. Shoutout po pala kay Kevin Vitalicio! Thank you, thank you! Thank you, thank you so much pala sa stars kanina. Sobrang na-appreciate ko. Naging siniskwela eh, no, Mark Antolin. <laughs> Good evening, Arjen! Thank you sa pag-drop by. Shokugeki! Sa manga, Jin, meron na sa manga ang Shokugeki. At may tanong ko si Wilbert. Ayan, usapang conspiracy tayo ngayon, guys. Lord Sheila, napunod mo na yung movie na Lucy. What if ito yung 10% pa lang ang nagagamit na pwede pa natin itong i-upgrade? Nako, Wilbert, sobrang ganda lang. Ayan guys, sobrang ganda lang in-open up si Wilbert. What if that person pa lang ito talaga yung nagagamit natin? Which is according sa mga, according sa science, according sa mga scientists, 10% pa lang ito ng, ng brain natin yung nare-release natin, yung nagagamit natin. Kung papasin nyo guys, pero mga superhumans eh. Ito totoo to ha, merong bata sa China yung kaya niyang, yung parang ano siya, yung parang siya merong matang pusa, yung kaya niya makita mas isa madilim. May mga humans din na kayang na kayang makapag ano, na kayang yung may telekinesis totoo yun eh, search nyo na lang si, si, si Stanley yung ano yung superhumans na palabas si Stanley makikita nyo yung mga, yung mga iba't ibang taong sobrang lalakas guys may mga superhumans na tsaka mga superhuman ability mali nyo yung mga tao yun, na-unlock nila yun capable pala tayo na makakita tayo sa dark Ow. okay, sabi ka na ni Andrew through Mars pa lang doon na travel natin through Mars rover pero still no human. Actually, Andrew Drew, sabi daw nila, sabi daw, sabi daw ng NASA, sabi daw, sabi, yun ang sabi nila, na, na, na wala pa rin daw human. Pero malay nyo, meron top secret pala na may tao na palang pinadala before doon, hindi lang sinasabi sa atin bakit. Kasi, what is stopping us? Ang, ang, ang nagpapatigil lang naman sa atin is napaka inhumane way na naman nga naman doon na magpadala ka ng human sa Mars na hindi nababalik, ba? Diba? Kasing one-time travel, it's na sila na doon na sila mag-i-take. Napaka-inhumane daw yun. 
Pero malay mo, hindi lang nila pinaalam, meron na palang napadala sa Mars. Kaya ganun ni Janos kapag nag-iwan ng red person, magiging UFC. Malay mo, Janos, kasi matatalino naman tayo mga tao eh. Mabilis tayo makapag-adapt eh. Sabing ganun ni Arjen, ayan. Oh, okay, meron tayong survival instincts, Pau Pau. Even, even other animals, they have survival instincts as well. Not only as humans, but other... Uh, not only as humans have survival instincts, but other humans as well. For example, yung mga lizard. Ang lizard, guys, kapag naputulan sila ng buntot, they just regrow, they just regrow their tail. So that, that is their way for them to survive. Yung mga cactus, meron silang mga spikes para sa ganun, hindi sila basta-basta nakakain ng mga animals. Meron ding mga sardines, even small groups of tiny fishes who live on schools. Bakit sila nabubuhay na magkakasama? Para sa ganun, makain man sila ng mga malalaking, mga malalaking fishes or malalaking mga animals na, na, na hindi, hindi sila mauubos lahat kasi mag scatter lang sila eh. So, not, not, so even animals, even plants, they have their means of survival. Merong mga, merong mga plants na nagsisikrit ng poison, di ba? Uh, katulad ng poison ivy, uh, poison hemlock, they produce poison para sa ganun eh, hindi nyo sila mano, hindi nyo sila hindi nyo sila makonsume ayan, so hindi lang naman tayo yung, 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 yung tinatawag na ano, may pinadalaw daw na umbuhi sa Mars, ewan ko Jeff, parang hindi pa nababalita yun sorry guys, ha? sorry natatali hindi ako mapagpokus sa salita kasi ako Ah, 30% daw, sabi nga ni Pau din, so kakayang gamitin. 30% pala. Ang alam kong unggoy, ang alam ko guys, ang, ang, ang merong, ang, ha, ang hayop na kapag travel yata, which matagal na matagal na, which is alam nyo rin naman lahat. Ah, so yun eh, nakapag travel sa outer space. Ayun. Dapat daw gamitan ng limit break para magamit yung 100%. Tanya, naging, naging final fantasy bigla, Mark Anthony. <laughs> mali nyo guys, totoo yun. Hindi, mali, mali nyo lang, di ba, Mark Anthony? Mali mo, totoo, totoo yung limit break na yun. Mali nyo, totoo yung mana. Di ba? Mali nyo, totoo. Sa so, ngayon, hindi pa na, hindi, sasabihin natin, kalokohan lang yun, hindi pa natin nakikita eh. Maski rin naman yung mga tao nung ancient times, Baka nga pag nagpakita ka ng cellphone sa kanila, patayin ka, patayin ka nila kasi sabihin nila, witch ka eh. Ba't meron ka cellphone? Nasabihin nila, witch ka, paano ka nagkaroon ng gano'n? Chimeno, thank you so much po sa follow. Again guys, this is Sheila, Sheila Mio Gaming. Welcome to my stream. Uh, again, this is Need for Speed Most Wanted. Saka another lecture na naman po sa mga conspiracy. <laughs> Totoo, Arjen. Ayan guys, na-open up ni Arjen. Maganda yung topic ni Arjen. May mga tao na, 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 napapansin na nagagawa natin dahil sa adrenaline. Kasi isipin nyo guys, kapag nando tayo sa near-death experience, kunyari papatay tayo, o kaya kunyari, um, may, may, uh, kunyari, uh, uh, life and death situation. Magugulat kayo, nakakabuhat kayo ng ganito, nakakabuhat kayo ng ganyan. Totoo yun, guys. Totoo yun. Doon sa adrenaline natin. So, saan ano nga yung adrenaline? So, adrenaline, isinisikret po siya ng adrenaline gland natin. Yung adrenaline gland po natin is located po siya sa taas po ng kidney. So, ano ba yung adrenaline? So, adrenaline siya yung nag -re So, adrenaline natin siya yung nag -re Ay, yung adrenaline natin siya yung nag -re sa adrenaline. Kapag nalilis yung adrenaline, doon do tayo lumala kasi yun nga. Ito na sa sabi siya, nakakabuhat tayo na kung ano-ano, na hindi natin alam, nakakatakbo tayo na sobrang bilis na hindi natin alam. Example, kunyari, meron na aksidente kasama natin, uh, kasama natin, or kaibigan natin, or kaworkmate natin. Kapag hindi natin sila nabuhat, mamamatay sila. Yung yung life and death situation na pagugot kayo, na, na, nakakarga nyo pa sila. 
kahit na alam niyo sa sarili niyong bikling kayo, nagagawa ninyo. Oo nga pala guys, again, educational stream po ito para din po ito sa mga estudyante yung mga nag-online class ngayon at nag-online lecture. Libre lang po ito. <laughs> o oh, diba, tama si Jeff, kapag ginagol ka ng aso, magugulat ka mo sa bliss kapag tumakbo sa aso. Kasi guys, nag yung adrenaline nyo nagpa-pump in eh. Nirelease na yung adrenaline glands nyo. Totoo yung sinaming ganun ni Jeff. Kapag alam ng, ng katawan mo na you are in danger, nag-release po ng adrenaline niya. Ano ka ba Johnny Johnny? Basic knowledge na lang yun. Maski mga, maski mga, mga ano, mga ilis itay pag-aaksaya ng panahon <laughs> Ay ganon, hindi di natin kaya isunod-sunod ang drain na nagkakaroon ng heart failure according kay Andrew. Kasi, pwede, pwede Andrew, Drew. Kasi, ano bang gagawin ng katawan mo kapag nag-release ng nag-release ng adrenaline? Mapapump or mapapump na mapapump na magpapump na magpaplant ng dugo yung heart mo. So, syempre, pag ganon nangyari, mas maraming oxygen yung nirelease, mas maraming, eh, mas maraming oxygen yung kailangan ng katawan mo, mas maraming carbon dioxide yung kailangan i-release, di ba? Masyado ma-overwork yung katawan mo. So, pwede. 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 Pwede yun, Andrew. Thank you so much, Lodi Benz, for the share. Again, don't forget to like and follow uh, uh, Benz Gaming. Ayan, guys. Uh, sana po, huwag niyo pong kalimutan supportan si Lodi Benz. Yes, guys. Tama po si Pau Pau. Uh, thank you. Ay, oo. Oh, so, uh, Lodi Benz, kapag may pera na, bibili ako ni Force Speed Kit. Ayan. Again guys, Lodi Benz is in the house. Don't forget to like and follow Benz Gaming. Isa sa mga pinaka-idol po streamer, saka pinaka-humble po yan. Sana mo like and follow nyo po. Good evening, PJ Arsalana. Thank you po sa pag-drop by. Ayan. Thank you, thank you po sa Sir PJ for liking the stream. Salamat po. Ayan guys, nga ito nga, sabi ko sa inyo, maraming mga capabilities yung katawan natin na hindi pa natin alam. Isa na doon yung biglang nag-release ng adrenaline, di ba? Ayan. Ayan guys, yung mga kakadrop by pa lang, again yung topic po natin is about mga conspiracy. Ayan, pag may mga gusto kayong uh, i-drop ng mga, uh, mga topics regarding sa conspiracy, eh, pwede nyo pong i-drop dyan, tapos uh, bibigay, bibigay ko rin po sa inyo yung mga insights ko. Ako din, pau-pau. Huwag ka mag-alala, pares tayo, pau-pau. Tamang pirata lang din ako. Tamang ano lang din ako, eh. Tamang... Tamang Jack Sparrow lang din ako, eh. Hello, JP Aceron. Thank you sa pag-drop, bye. Eto, guys. Tulad nga sinasabi nyo pala kanina, na-mention nyo rin yung about sa mga superhumans. Merong mga tao na sobrang linaw ng paningin nila. Merong mga tao na... Merong mga tao na ano na sobrang na sobrang tawag nito na sobrang lalakas nila etc etc as as what is mentioned po sa superhumans na na palabas ni ano na palabas po ni pangalan nito ni tawag nito sorry 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 guys i-restart ko lang Tukoy po sa game streaming ang topic ko sabi ko ni Sir PJ Estelliana yan Eh, wait lang guys, pin ko lang. Ito guys, pin ko lang yung sinabi ni Sir PJ Asayana. Sana po makapunta po kayo bukas. Don't forget to like and follow Greek Vlogger as well. At saka doon pala guys, meron din palang tinatawag na Savant Syndrome. Ayan. Ano ba yung Savant Syndrome? Kasi na-mention din natin yung regarding sa mga superhumans, diba? Ayan. Meron mga tao na tinatawag na, na Savant Syndrome. Ano ba yung kayang gawin ng Savant Syndrome? Meron mga tao na ng mga musical prodigy. Ano bang kayang gawin ng musical prodigy? Makarinig lang sila ng music, makarinig lang sila ng composition. Kaya na nilang, kaya na nilang i-replicate yung composition na yon. So, yun po yung musical prodigy. Meron ding klaseng Saban Syndrome na sobrang galing sa mathematics. Hindi na nila kailangan ng calculator. Meron ganun, meron ganun guys eh, na bata sa Pilipinas. Pakumpitin mo siya ng mga, siguro mga 6-digit numbers, 9-digit numbers. Pwedeng division, pwedeng multiplication, pwedeng addition, kaya niyang isolve without the use of calculator. 
meron din tinatawag na Art Prodigy. Art Prodigy is ito yung mga taong ito yung mga tao na ano na kunya titingnan lang din sa Skyland sa New York City. Kaya nila lang i-painting niyon in buong details kasama yung mga kasama yung mga windows, yung mga details, yung mga tao, yung kulay, etc. Kaya nila lang gawin. Meron ding tinatawag guys, isa sa mga example ng mga superhuman is ito totoo to ah, existing to lahat ah. Uh, mga taong merong hyperthymesia na tinatawag. Ano ba yung hyperthymesia? Hyperthymesia, ito po sa, isa po ito sa mga condition na lahat-lahat ng nangyari sa buhay mo is naaalala mo. Even the moment at your birth, sobra naaalala mo yun. So yung mga taong may hyperthymesia, yung buong nangyari sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon ng buhay nila, is kabisado nila. So sabihin nilang natin yun 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 yun. Ano po na pala sa so, kakanood na stream na yan? Ako, science po. Nice feature siya na nagtuturo na siya. Yes, Arjun de Luna. Uh, mga taong may hyperthymia siya is also known as uh, people who has photographic memory. Totoo yun. Ayan pala guys. Uh, promote ko lang po yung ano. Ipopromote ko lang po yung kay tawag na to. Kay Sir CJ Arcelliana. Again guys, na-invite nga po pala ako guys sa sa um, sa chat slide po guys this coming Saturday at 2pm uh, Ano po kami ang mga invite po is mga cosplayers before na nag-stream, tatlo po kami Sana po makapanood po kayo Kaya huwag ka lang guys, gagamit ako ng camera dyan May kita nyo na rin yung pangit kong pagmumukha <laughs> Meron din actually mga tao guys, walong buwan pa lang ako naalala na doon ni Jeff. Ayan. So meron din mga tao guys na mga genius na tinatawag. Bakit genius? Meron silang sobrang taas na IQ. Ano nga po yung pinakamataas na IQ na na-record? Actually guys, babae eh. Babae. 200 plus IQ. Si, actually si Einstein, hindi lang naman, meron pang maraming mga tao ang mas matataas ang IQ compared kay Einstein. Katulad po ni Galileo Galilei. Ayan. Ah, uh, Ma'am Yesha, yes, thank you so much po sa pag-share. Again, guys, don't forget to like and follow Vince Gaming. Thank you, thank you, Ma'am Yesha, for the share. Oo, oh, naniniwala ako dyan, Mark Anthony. May mga tao din doon na sinasabi doon din na nakakaalala doon ng past days doon nila. Totoo yan, may, may mga ganyan. Usually, yung mga tao yun po, according po sa History Channel na napanood ko po, yung mga tao nakakaalala po ng past days po nila is usually yung mga batang ages 2 years old to 7 years old. Sila yung may mga vivid memory daw ng past life daw nila. Meron pa nga na interview before sa History Channel na kabisado niya. Nagulat yung nanay kasi kabisado ng batang yon yung kahit sa pinaka kalit-itlit na detail ng Titanic. And then na-discover pala nila na yung batang yun is siya pala yung gumawa mismo ng Titanic. Meron din doon actually guys, bata eh. Uh, World War II pilot po siya, tapos namatay siya. Tapos kilala niya pa kung sino yung mga kapatid niya, kung ano yung... Alam niya nagmamaneho siya ay eh, alam niya na siya ay nagpa-pilot ng Corsair, etc. Ayun, 'yun lang 'yung mga napanood ko guys sa ano, sa History Channel regarding diyan sa ano, mga nakakaalala ng past life nila. Usually mga bata nakakaalala ng past life nila. Thank you po sa pag-like and follow Mommy Esha. Thank you rin po sa pag-share. Good evening po. Ibang case, ibang case 'yung kay Benjamin Button at saka si Benjamin Got Button guys. Science fiction lang po si Benjamin Button. Movie lang po siya. PG Arcelia, ah, uh, uh, Sir, PG Arcelia, saan po siya share? Shoutout nga po pala sa 25 billion live viewers ko. Again, si Sheila, Sheila Nyo Gaming. Welcome to Western Again News. Pag may mga, we're currently playing it for speed. Most wanted and we are, tawag na to, uh, and we are also discussing uh, our topic for today is about different conspiracies na naalala po ninyo on the past and also the present. Na, pwede nyo ma-share na pwede natin mapag-brainstorm. John Ray Lagrosa, thank you so much po for the like. So, gano'n ni Gerald Rondon, uy, sabi. Uy, hello, hello, Gerald. Thanks for the by. Yan, Ray Lagrosa, thank you po sa pag-share. Salamat po.
Basta thank you, thank you sa pag-share. Salamat po. Oh, possible yun. Actually, naniniwala ako doon. Naniniwala talaga ako doon, uh, Mark Anthony, na possible na ganun. Basta thank you so much po for the share. Sabi ka rin, Jepay, malakas ko ba naman yung WRX? Sorry, sorry na mo po. Sensya na po. Bagsa, thank you sa share. O, oh, bilis guys. Wala na pa kayo ma-open up ng conspiracy. Ako may mga naisip pa ako. Ano ba? Um, alam ko, nasabi ko na sa inyo before yun eh. Na-mention ko na rin eh. <laughs> Dapat mo nakas thank you so much po sa pag-like. Ano pa ba? Ah. Uh, yung yung man of torrent na banggit ko na sa inyo yon. Ante si Aya pala nagbanggit noon doon. Ay oo, oh, oh, ano? Will birthday hindi ko pa nakita. Nakalimutan ko yung kay Sanford. Panoorin ko na lang ulit. Hi, Bilkis. Thank you so much for the like and share. Bilkis, thank you, thank you for the share. Sorry, I restart ko ulit. Zombie Apocalypse, sabi nga rin ni Wilbert. Ano zombie apocalypse? Wala, wala pa namang ano. Meron pang conspiracy about zombie apocalypse. Kasi yung zombie apocalypse, hindi pa naman siya ano eh. Hindi pa naman siya approven eh. Ano pa lang din naman yun eh, parang isa sa mga... Kasi ang dami, ang dami syempre, mga naging pads sa Resident Evil, mga naging pads ng Land of the Dead, Dawn of the Dead. Insert, uh, insert movie, zombie-inspired movie, insert anime-inspired movie, di ba? Virus Apocalypse meron. Ay, oo, oh, Jepa, yan ang meron. Yan ang meron. Shoutout nga po pala sa 34 million live viewers sa ganda ni Sheila Shinoyo Gaming. Welcome po sa stream again. You're currently watching Need for Speed Most Wanted. O yung, yung zombie apocalypse guys, sa, sa kayan malabo pa yun. Pero yung, pero yung mga ano yung, kunyari yung black plague. Siyempre, we just alam nyo yun, Spanish flu, di ba? Which is, ang daming, ang daming mga tao yun na matay before. Which is, alam, naging part din naman ng history yun. Bilkis, thank you so much again for the share. Yes, Marion Perez, another throwback game. Actually, kinuntinyo lang natin yung game natin two days ago. again for the share BC. May ganun ba pao? Drag na pag kinino magiging zombie ka. May ganun ba? Parang di ko pa, parang di ko pa na ano yun. Parang di ko pa na rinunig yun. Thank you so much Marion Perez. So sayang to tumambay sa stream. Educational stream eh. <laughs> Mag-open up ka ng mga topic regarding sa conspiracy. Ayan, si Aya, marami rin yung masashare si Aya sa atin, guys. Imagine ko, Beto, maghahatid sa'yo sa school. Di na ako pasok sa school sa dominant trivia. <laughs> Sorry naman, Mark Antoli. Ayan, thank you, thank you so much again for the share. Ayan 
nga guys. Tawag niya to. Ayan. So, while waiting for Ayaran. Kasi sure ako marami mas share din yan. Ayun. Ay, naka-pinato na pala sa inyo. Kayo niya about sa Savant Syndrome. Eh. At saka sa ano. Saka, saka sa mga taong mataas yung IC. Si ano pala? Si... Si Ana to. Si Gary Kasparov. Mas mataas si Hanok yung IQ niya kaysa kay Einstein. Isa pa pala yun. Ano yun na? Isa sa mga chess master yun. Isa sa mga nanalo sa chess. Ay, oo, oh, Aya. Hindi na post yung topic mo. Ayan, Aya. Dito na si Aya. Aya, bilis post ka na mga alam mo conspiracy. Mga title ng conspiracy. Bilis. VK Mati, thank you so much po for the share. Dito na si Aya. Maraming masashare yan si Aya. Sure yan. Ang tutulog lang ako sa school ng high school days. <laughs> okay lang yan, Mark Anthony. Huwag kayo mag-alala, guys. Yung mga natutulog sa school dyan ngayon, kayo bumawi. Ngayon, nakababawi sa inyo. <laughs> o, sa, mamili kayo. Saan sa nyo mas naiintindihan mabuti? Sa school ninyo o ngayon? <laughs> mamaya, yung mga hindi nakinig, may exam tayo, mamaya. Hindi, <laughs> jump lang. Hindi na post Aya eh. Hindi, hindi na post yung mga topics mo kanina, sayang. Ngayon mo na i-post Aya. Misa pa ako masishare guys. Eh. Kaso nga lang medyo ano, medyo, medyo madugo yung nangyari. Tawag niya to. At saka ano yun eh. May long quiz sabing gano'n ni Jeff. Hindi long quiz, exam! <laughs> Sana, lupit ko yun, no? exam talaga. Okay, guys, prepare for long quiz. Uh, 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 please prepare one half length twice. At saka ano tayo? At saka one spaces apart. <laughs> one chair apart. Diba, Mark Antolin? Boring kasi talaga. Boring talaga, guys, yung way ng pagtuturo before. No mga high school days tayo, hindi masyadong ano, hindi masyadong masaya. May surprise quiz eh. <laughs> Oo nga, hindi na surprise quiz na lang. Hindi pa, hindi pa din, so di tayo one fourth crosswise. Ano tayo, one half length twice tayo. Ident identification lahat, wala po tayo multiple choice. <laughs> Grabe, ano, buti hindi ako naging teacher. Ang lalakot siguro ng teacher, eh, no? Shoutout nga po pala sa 37 million live viewers ko na nakikinig ng science, ah, uh, science conspiracy sa akin dyan. Okay, huwag kayo nalagay. At ito nanonood lang kayo ng stream. Libreng, ano, diba? Libreng, 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 tato, libreng knowledge about sa different conspiracy. Ow. Twice. One fourth crosswise. Oh, papa niyo, papa niyo one fourth crosswise, guys. Ay ay ay, tiko alam yun. Sabi nang ako, bakit dona naman yung topic niya ay Green Children of Pulpit. Pwede pwede mga share ay yah. Kasi ang alam ko ang para may simera ako alam dyan na ay yah. Hindi hindi nga na sa Green Children of Pulpit kundi ano kundi yung mga black eyed mga black eyed uh, children black eyed children daw yun ang alam ko ha pero yung green children na bullpit hindi pwede mo ma-share green children na bullpit parang similar yata yan sa black eyed ano sa black eyed uh, kids black eyed uh, children ayan parang similar yun doon parang similar yata yun doon guys
guys, yung mga nakakalam, pakishare nyo na yung binigay na topic ni Aya. What about it, uh, Aya? Nabasa na namang iba't ibang conspiracy eh. Dati meron ako pala basta pinapanood ga, guys, regarding sa mga conspiracy theory. Si ano yun eh? Naging ano siya, naging... Basta na, 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 yung host na yun, si ano... Kalimutan ko yung name, basta Silva yung apelido niya. Pagkatapos ano, baka iba't ibang conspiracy. Sabi daw nila, yung time machine daw, totoo may time machine na daw talaga. To the point na daw na si George W. Bush at saka si... At saka si Ronald Reagan and of course Osama... Ay, o, uh, Obama even used it para baka pag-travel back daw noon time daw ni George Washington sa uh, well, conspiracy theory by basta silba yung pangalan ng ano eh nung host nakalimutan ko yung name okay so according kay Aya nung 12th century sa Wolf Creek England may natagpo ang tubak dalawang batang kulay green ang balas bakit? what made their skin green? what made their skin green? Are they not from here? Or meron ba silang sakit? Meron ba silang condition? Ano ba nangyari doon, Aya? Ngayon guys, may share po si Aya sa atin na ano na topic. Teenage Mutant Ninja Turtle sila. <laughs> Hindi naman sila mga turtle argent eh. Mga tao pa rin sila kasi color green daw. mga anak ni Piccolo. <laughs> Hindi naman nagkaroon ng anak si Piccolo, Mark Antony. Ang kulit ng mga ano, 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 mga tawag to, ng mga ang kulit, ang, ang kulit ng mga naming kapag nanganganak yun, eh, no? Walang, walang babae, walang lalaking naming. Ang panganganak nila sa bunga nga, nang inutog sila. Ninyo Akashi, thank you so much po sa share. Aula doon nakakaunawa sa language ng dalawang bata, sabi doon ni Mark Anthony. Ano yun? Pa Paano sumulput in the first place yung mga bata na yun? Ano sila? Mga orphans ba sila? They just sprout from nowhere? Ano ba nangyari? Sabi ganun ni Paupa, what if they are related sa mga orcs or goblins? Kaya ganun nga, sabi ganun ni Paupa. The only thing is, normal sila. Normal yung children of wolf feet. Kasi ang problema nga lang, guys, green lang yung skin. They just look exactly just like us. Ang problema lang yung skin lang daw nila. Oo, hilaw daw na broad beans lang ang kinakain. Yung, lala, yung batang lalaki yung namatay soon after, ano eh. Yung batang lalaki yung namatay, aya. Pero yung babae, hindi. Pero may nagsasabi daw na legend lang daw yun. Kasi sa bagay, kailan, kailan lang ba yun guys? Uh, way back 14th century, di ba? Way back 14th century lang yun eh. Ay, shit. Parang children of the corn, sabi nga ni Gold. Ano children of the corn? Ay! Ang ayos na ni Gold! <laughs> Napaka napakaganda na ng mga topic si Golden nagugulat ako. <laughs> Pwede pa pa, nagkaroon sila ng invitation dahil doon. 
Kaso according kay Mark Anthony, susulitado sila ng mga ano yun, ng mga language to na hindi doon nila kayang, na hindi doon nila iindibihan ng mga kasama nila eh. Ay! Ay, yung Children of the Corn, hindi ko alam yan. Are, are they real people? Yung Children of the Corn? Kung mapatay lang doon sila. Hindi, hindi ko alam Mark Anthony. Wala akong alam regarding sa Green Children of Ano eh. Si Aya yung nag-share nun. Hindi ko alam yun. Again guys, this is Sheila Shilamio Gaming. Welcome to my stream again. Uh, Shoutout nga po pala sa 29 million like viewers ko. We're currently playing Need for Speed Most Wanted. Sabi po sa mga nag-drop by. Sana po sa mga nag-drop by ngayon. Sana po malike and share nyo po yung stream natin. Ayan. Pwede, pow-pow. Na kaya sila, kaya ganun yung language nila. Kasi lumaki sila na wala nagtulong sa kanila. Pwede rin yun. Possibility rin yun, pow-pow. Ah, kumbaga, Jepay, parang ano... Yung Children of the Corn parang urban legend. Tama ba urban legend? Sariling gawa. Pwede yun guys, pwede yun. Possible yung sinabing gano'n ni Pau Pau na yun. Na sariling language lang nila. Kasi may napunod ako dati sa crime investigation. Crime investigation yung pangalan. Based on, based on crimes na ginawa ng mga bata. Meron actually yung tambal na... Sobrang ano sila, sobrang aloof nila sa mga tao. As in, to the point na sila lang nagkakasundo. Sila yung gumawa lang sila ng sarili nilang language na silang dalawang kambal lang yung magkakaintindihan. Kaya possible yung sinasabi ni Pau Pau na mali nyo yung language na yun is ang ah, nagkakaintindihan lang yung dalawang magkapatid. Ano ba yung explanation ng batang babae? Hindi ko, ko rin alam Mark Anthony. Pagkatos di ba to the point nga doon yung batang babae from pagiging green ng balat is para nag-normalize din yung balat niya. Malay nyo, nutrition uh, deficiency. Malay nyo, sakit hindi. Hindi pa natin alam eh. Malay nyo lang. Hindi, hindi pa rin naman nila na-confirm kung gaano ka-green. Gaano ba ka-green yung balat nila. Oh, yung Leatherface. Alam ko yun, Jepay. Yung kay Leatherface. Yung, yung kung paano pumapatay sa Leatherface. Ito yun. is they are living beneath the ground. Ay, oo. I ibang topic na naman yung Hollow Earth Theory na nasabi ni Ayaran, guys. Ibang, ibang topic na naman po yung Hollow Earth Theory. Kasi meron din po kasi conspiracy na totoo daw po yung Hollow Earth Theory. Okay lang, okay lang yan, Aya. Okay lang yun. Thank you, thank you sa pag-share. Yung Hello Earth Theory, kahit pa paano ba yung maishishare ako dyan? Sabi daw nila, sabi daw ng isang pilot na nakapag-explore sa pinakatap ng, ng Arctic, is meron daw opening doon, is meron daw opening doon na kung saan, eh, pumasok, pinasok doon niya doon yung, yung plane na pinapilot daw niya. Pagkatapos yung mga tao, uh, from, from the Hello Earth, Uh, control his brain para pumaba doon sa pinaka-depths ng Earth. Pagkatapos tapos nakita doon ng tao na yun, ng pilot doon na yun, na meron doon silang, meron doon civilization, napaka-advanced doon ng civilization doon. And then at the same time, uh, sorry guys ha, and then at the same time, ano, meron daw, mer sa gitna, sa hollow Earth daw, meron daw parang sun-like, uh, na meron daw doon, parang sa sun na similar daw sa atin. Pagkatapos, according nga daw dun sa pilot na yun, nakapag-travel na daw sa, nakapag-travel na, na daw sa subterranean land, is, ang reason daw kung ba't hindi pa daw nakikipag-communicate yung mga tao living sa subterranean land ng Earth is dahil sa, ano po, dahil sa ano eh. Uh, I think they, they will gonna communicate soon, pero kung baga parang hindi, hindi pa daw sa ngayon. 
Charles Manson. Ano yung Charles Manson na no? Jepay. Charles Manson, yung totoo talaga yun. Saan galing yung sunlight nila? Meron daw silang, meron daw silang artificial sun sa gitna daw, na, sa gitna yung, meron daw silang yung sunlight nila yan, tinanong daw ni tinanong sa akin ni Mark Antling kung saan daw galing yung sunlight. Actually, yung, sun, yung sunlight guys, meron daw silang artificial sun sa gitna daw ng earth. Yun ang, yun ang ano, yun ang explanation ni Pilot na nakapag-travel na daw na yun. Tama, Pao Pao. Okay, Magand magandang tanong yung sinabi ng ano ni Pao Pao. Paano nabubuhay yung mga tao doon? Yung advanced civilization, hindi in naiintindihan ko pa. What about oxygen, water, ba? Diba? Totoo, totoo yung sinabi ng ano ni Pao Pao. Pa Paano nga sila naka nabubuhay doon? Kasi una sa lahat, wala na mas sunlight doon. At saka, the more na mas malapit ka sa core ng Earth, the more na mas mataas yung gravitational pull ng Earth. The more na mas mainit sa pinaka sa the more na mas nasa sa nasa, nasa gitna ka ng earth the more na mas mataas yung temperature. Kasi nga 'di ba? According nga sa scientists, theory nga ng mga scientists, meron tayong inner core, outer core, mantle at saka crust. 'Yun yung ano nila. 'Yun yung sabi ng mga scientists. And at the same time, ano ba yung inner core? Inner core is made up of solid metal. Outer core is made up of molten metal. While the mantle is made up of uh, pressurized Uh, pressurized magma mga molten rocks and dyan Ayan. mga hayop sa ice age like mamos sabi nga ni Aya malay mo malay mo ano malay mo Aya na ano nila yung mga iniisip natin mga animals na extinct eh they are not really extinct at all pero nabubuhay lang sa ano nabubuhay lang sa subterranean na Hello Erickson, thank you sa pag-drop by. By the way, what's sa Hollow Earth para nakikita ko na inspired yung research na yun sa movie ng Iron Sky. Ay, okay. Sabi nga ni Nueve, tayo na sa sinuskwela. Two classing na sinang... <laughs> Ito pa guys, paano yung source ng water according to Pao Pao? Ito pala guys, ang pagkakaalam natin, water is only present at the surface of the earth. Diyan po kayo nagkakamali. We also have water. The only thing is they are they are pressurized hot water sa ilalim po ng lupa. Meron pa rin pong tubig at the depths of the earth. Kaya nga po merong well eh. That's the reason kung bakit kapag naghukay ka ng lupa merong nagigisprout na tubig. Kasi meron po talagang tubig sa ilalim ng lupa. Malay mo. Eh Sir Maski, thank you so much po for the share. Malay mo, Jepay. Ah, uh, itong mga being sa to is hindi na nila kailangan ng water for them to survive or they are they have the technology for them to extract water, 'di ba? Hindi ko alam, hindi ko alam yung iron sky, hindi ko pa na hindi ko pa na ano yun eh. Yes, ay, asan nga pagdating ng tubig sa pozo, 'di ba? Sa ilalim ng tubig. So, paano nga ba nagkakaroon ng tubig? Kaya, paano nga ba nagkakaroon ng well? Nagbuo kayo yung mga tao. Hinati lang nila ng luminaw ng tubig kaya nagkakaroon ng well. That's that's the ancient way for humans to extract water. Ayan. Marami pong tubig sa ilalim ng earth. It's not only at the surface of the earth, but there is still a lot of water on beneath the earth. Ayan. Yes, uh, tama dun po, dun po sa sinabi si Nueve. The human body is also, uh, has also a component of water on its body. Because do you know guys that humans are 65% water. Ito yung sinabi ni Nueve, we are 65% water. Yun nga lang, syempre, mga jellyfish, they are uh, 95% made out of water. Thank you so much for the 15 stars, sir, uh, sir Madsky! Good evening to Mami Del Tayo, Ligtas Society, popular song ng mga 90s. Ha? Oh, yeah, fluid. 65% guys, we are 65% water. Oh, no, disregard my last, I got a visual. Thank you, thank you for the 15 stars, Armanski. Totoo yun, Aya. Totoo yun. Guys, totoo po yung sinabing gano'n ni Aya. Alam nyo ba, sa mga ibang part ng dagat, 
is merong merong fresh waters, merong merong ilog sa ilalim ng dagat. May mga ganun. May mga ganun talaga guys. Tapos fresh water siya. And do you know guys that uh, fresh water is more dense than I uh, sorry. Salt water is more dense than fresh water. That's why uh, when you swim on the fresh on, on the salt water, you um umaangat ka or lumulutang ka sa, sa salt water unlike sa fresh water. Ayan. Depende yata, Mark Anthony, may test na nagbibigay. 75% pala, hindi kay Janab, sorry. 75%. Thank you so much, Martin Makaya. Sabing gano'n ni Pau Pau. Ayan, magandang, magandang tanong ulit na rin kay Pau Pau. Possible din na dahil sa kanila galing ang earthquake. Hindi, actually, there are a lot of things, a lot of reasons kung bakit nagkakaroon ng earthquake. Bano nga ba nagkakaroon ng earthquake? Kapag yung mga tectonic plates, sa ilalim po ng earth is gumagalaw or nagbo-move. For example, sa Japan, kasi Japan is the most uh, sila, sila yung sila, they are the the country that that has a lot of earthquakes sa buong mundo. Sila yung may pinakamaraming earthquake sa buong mundo. Yung tectonic plates po kasi ng Japan, they are slowly moving. Pagkatapos ngayon, ang ginagawa po ng country of Japan is nilalabanan niya yung tectonic plates for them. Uh, for them not to get submerged kaya nagkakaroon po ng earthquake so isa po sa mga reason yung, te yung tectonic plates isa lang sa mga reason yun salt water makes you lighter sabi nga ni Nuebe Lulut lulutang ka sa salt water because salt water is more dense than fresh water yes sir Madski tamang topic daw si Nispella kasi yung topic namin is about ano eh is about different conspiracy Yeah, the movement of plates underground and the tectonic plates. Yun yun, yun yun, nag... Naglalag ba? Kaba naglalag guys, labas kayo sa stream. Isa kasi biglang naglalag si stream mo. Eh. Ah, yes, Nuebe. There's a possibility, there's a possibility for that, 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 uh... There's a saying that the sinking of the Japan in the future. Ayun nga guys. Yun yung reason kung bakit ano, kung bakit nagkakaroon ng maraming earthquake sa Japan is yung Japan po kasi is pinupul ng tectonic plates pa ilalim. Kaya possible na magkaroon ng sinking of Japan in the future. Totoo yung sinabing gano'n ni Nuebe. At saka ano, alam nyo ba guys yung kaisa-isang bansa at saka country na walang earthquake? Ang alam ko ano eh, Australia. Wala silang, walang volcanoes and then at the same time walang earthquake. Kaso nga lang, napakarami nga lang mga ano doon. Marami nga lang mga deadly spiders like Black Widow at saka Black Mamba lang po meron sa stream. May mga, marami nga lang poisonous ano doon. Marami nga lang mga poisonous uh, spiders doon just like the Black Widow spider. And then again guys, Black Mamba is actually the most poisonous snake of, uh, of all snakes. Sa spider, hindi ko lang alam. I'm not sure kung Black Widow eh. Pero sure ako Black Mamba yung pinaka-poisonous snake na, na snake of course sa lahat. Sorry naman, Red Stage. Sorry naman po. Kalma lang sa EDSA. Sabi nga ni Martin Makaya, ang tiyos kailan nung gagawin mo kapag lamig doon, saan daw ako pupunta? Guys, kaya nga tayo nagkakaroon ng ano, diba? Nagkakaroon tayo ng earthquake drill. Kapag sabi nga nila sa earthquake drill, every time doon nagkaka-earthquake drill, lalayo ka sa mga structures na mahihina, yung foundation mahihina, or, or sobrang cold na, kasi there's a possibility na pumagsak sa iyo yung building. Kaso nga lang, nakadepende pa rin yan, guys, kung gaano kalakas yung magnitude ng earthquake na yan. Kasama tayo na sa Pilipinas pa, hindi ganun kalakasan ang magnitude ng earthquake dito. Ang next sa Japan, lalayo ka sa mga tall structures just like yung mga trees, lalayo ka dyan. Lalayo din kayo sa mga siram power lines kasi there is a possibility na bumagsak sa inyo na at makuryente kayo. Make sure lang, guys, na nasa pinakagitna kayo ng open space every time na magkakaroon ng earthquake. Ayan, yun ang ano. Okay, so according kay Ayab, the most poisonous pick daw is yung as poisonous spider daw is yung funnel web spider. No, ah, uh, no, ah, uh, 9 mm, it's not king cobra. The most poisonous snake of all is uh, black mamba. It's not king cobra. Dispatch, 
may magandang question pala si Pao Pao. Adonis, Tan! Uh, the assist, thank you po sa share. Sir Mats, kisahan po sa pag-share. Possible nag-exist ang Atlantis at related sila sa Atlantis. Sabi ka na ni Pao Pao. Kasi di ba down below yun? Medyo mahirap sagutin ano eh, no every eh. Kasi si Plato kasi binigay niya yung eksaktong coordinates ng uh, ng Atlantis. And then, kaya nga merong Atlantic Ocean. So, Atlantis is somewhere in the Atlantic Ocean. Again, guys, uh, Japan is not located po sa Atlantic Ocean because Japan is nasa Pacific Ocean din po ang Japan, katulad din po ng Pilipinas. So, hindi siya sa Atlantic Ocean. Ayan. At saka guys, again, hindi lang naman po Atlantis yung, hindi lang naman guys, Atlantis ang kaisa-isang ka, uh, city na nagsubverge sa water. It's not only Atlantis, but there are around 100, 100 cities ang nagsubverge po sa tubig. Not only Atlantis, kundi isa pa po dyan yung Alexandria, Egypt. Actually, hindi na po existing ang Alexandria, Egypt na yun kasi nagsubverge na po siya ng tubig na yun. Lubog na po siya sa tubig na yun. Kung magdaro po po kayo ng Assassin's Creed, yung pinakamataas na tower po sa, sa Alexandria, Egypt, Submerge na po siya ng tubig. As in, yung parang pinakatip na lang ata ng tower yung makikita ngayon doon. So, guys, see, imagine that. Ang dami po mga artifacts po doon yung nalubog sa water. Yung nasubverge sa water. Thank you so much again, Jason Martin, for the share. Mahirap yung Nuebe, ah. If you're the, the last man on Earth. Ang hirap, no? Napakahirap isolve yan if you are the last man on Earth. Kasi you have a lot of things to to think about, of course. Siyempre, isipin mo, ikaw na lang mag-isa. At saka, guys, napakamalas po pala. Masyadong broad yung topic ni Nuebe, eh. So, ikaw na lang doon mag-isa sa buong mundo. Siyempre, una sa lahat, lalayo kayo sa mga lugar o sa mga bansa na merong nuclear power plants. Bakit? Wala na. Isang, mag-isa ka na lang, guys. Isa, ikaw na lang yung nag-iisang tao na nag-maintain ng nuclear power plant. So, kapag nagkaroon ng nagkaroon, nasira yung nuclear power plant yun, iisipin nyo, guys, napakalakas ng radiation na i-release niya sa air. At saka guys, kapag, kapag nag-release po ng radiation, enough po yun, enough no radiation na yun para masunog po lahat-lahat ng cells sa body mo. So, saan nga ba yung mga bansa na merong nuclear power plants? Meron sa States, I'm not sure if meron pa sa Russia. Alam niyo naman guys kung ano nangyari sa Chernobyl guys, ba So, ganun yung mangyayari. Saka actually, it would take a lot of years for the radiation to cease. It would gonna take hundreds of years. Kaya ngayon guys, kung papansin niyo sa Chernobyl, Hindi na ano na po 'yon, uh, abandoned place na po ang Chernobyl. So as uh, some meron din sa Japan, eh, nakalimutan ko isang place sa Japan. Jason Martin, thank you so much po for the share. Ayun, so isa isa 'yung sa mga ipapa sa ang alang-alang mo ala. And then eventually siguro swerte mo kasi lahat ng resources nasa iyo eh. Pero syempre, uh, but sa point na mag na magde-depress ka kasi mag-isa ka na lang din eh. Ayun. Thank you so much for the speeches. Yes, uh, Alexandria, nasa Assassin's Creed Origins siya. A hundred years daw, sabi ka ng Jeff. Hindi ko lang alam kung ilan specific. Ah, it will take half-life for the nuclear waste to start the game. Ayun. So, ayan, ang Arlington Mark Anthony. So, lalayo kayo guys sa mga ano, bansa na merong nuclear power plant. Kasi kapag yun nadali, hindi ko yun. Ay, oo, oh, oh, Aya. Tama-tama sinabi ni Aya. That's the reason daw pat marami daw poisonous na hype sa Australia. Yeah, mas naunang dihamak ang mga hayop sa Sydney bago yung mga tao. Sorry, sorry guys, ha. Ayan. Thank you so much again, Jason Martin, for the share. Oh, iba yung start the game, iba rin yung ano, total yung yung matototal ni Rod. It would take a lot of time. May hirap yun guys, may hirap yun. Kasi, we humans are social animals. We cannot, we cannot live on our own. Kakilakanin pa rin natin ng human interaction. No matter kahit gaano kayo ka-introvert, kakailangan, kakailangan ninyo ng help ng kapwa ni humans. Kaya may hirap yun sa part ng isang tao na, mag, na, mag, na magiging last man on earth. Sobrang hirap na rin. At saka, there's no way for you to populate the earth again unless 
isa ka napakagaling na scientist, may mga natabi kang may mga natabi kang sperm cell at saka egg cell na pwede mong i-fertilize, mag-isa tapos, tapos yung babies magsusurvive sa test tube or sa mga sa mga embryonic chamber, di ba? So, ayun. Para dumami nit yung mga humans. Sana ganyan topic sa inuman, sabi nga ni Johnny Johnny. <laughs> Grabe eh, no? Topic sa inuman tungkol sa mga conspiracy. Oo nga eh, no Johnny Johnny. Di sana akong ganun lang yung mga topic eh. Ayun lang, di nga lang ako nainom. Di ako hindi. May kikain na lang ako ng pulutan. Kaso nga lang, syempre yun sa iyo. Ano ba ang ano mga ano sa pulutan? Di ko siya, ako makain. Oo, oh, di ba Jeff? Kung mag, siguro maganda siguro kung babae or lalaki matitira sa babae sa lalaki kasi nga lang hindi niya rin pa rin masasabi yun eh paano kanyari kapag hindi kapag yung babae sa kalalaki na natira eh hindi nila gusto sila yung isa't isa di ba? Or hindi naman meron or wala silang mutual understanding hindi eh hindi rin mapapopulate yung okay. mahirap din Ow Actually, pau-pau. Ito ha, regarding sa... Ayaw ko kasi mag-open up regarding sa religion kasi magkakaiba tayo ng religion eh. Ewan ko kung paano nila nasabing artificial life... Ay, artificial... Uh, ang paggawa ng artificial life is the greatest thing. For me, hindi siya sin. Kasi paano kunyari, ganito ha. Kaya nga merong mga test tube baby na tinatawag eh. Ano ba yung mga test tube baby? There are fertilized uh, by in vitro fertilization. Walang well, walang sexual contact between sa male at saka sa female. Kasi may mga may mga tao kasi ganoon eh, ayaw nila ng ganoon eh, ng soft ng sexual interaction. So, yun na lang yung pinakalas resort nila, gagamit sila ng ano, ng gagamit sila ng in vitro fertilization, 'di ba? So, wala in vitro fertilization, in vitro fertilization ganoon din eh kasi kukuha ka ng sperm cell sa donor na lalaki, kukuha ka ng, ng egg cell sa donor na babae, i-fertilize mo 'yon. Kapag na-fertilize mo yung egg na yun, ilalagay mo sa surrogate mother. Eh, paano pag lalaki ka? Tapos kaya iaanak na yun yung surrogate mother. So that's how in vitro fertilization works. Grabe naman yun, ayaw. Wala man lang doon kahit hayop. Anong iahunt mo para kainin? Maliban lang ako, magiging vegetarian ka. Ay, oo, oh, totoo yan, Nuebe. Totoo yan. At saka dyan, nagkakaaway ang mga reli ang religion at saka science. The early, civil the early civilizations first discovered the aliens that they called gods. Pero ako sa bagay, ano, sabi nga ni Johnny Johnny, artificial life, yung in-injection ng sperm yung tao, yung itlog na manok. Again, I'm gonna debunk that video. I'm gonna debunk that YouTube video. Kasi, napanood ko yun. Na ano kasi ako na-amaze kasi ako guys eh. Again guys, it is not possible for you uh, for you to inject your sperm doon sa isang unfertilized egg ng 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 ano ng ng chicken. Again, wala pong mangyayari 'yon kasi iba po ang chromos alam ko may tawag na chromosome count eh. Chromosome count at saka genes ng tao sa chicken kaya hindi pa rin sila mabubuo. Wala pong, wala pong mangyayari doon. Kahit sa tingin ko fake yung video na yun sa YouTube. Kalakohan yun guys. Huwag kayo maniniwala doon. Imposible yun. Hindi nyo po pwedeng pagcombine ng ang tao sa chicken. Hindi po pwede, hindi, hindi sila po pwedeng mag ano. Hindi, hindi po pwedeng mabuo yun. Sabihin ka rin ni Mark Antony, possible ba gumawa ng T-Rex sa Patog CC? Di ba sabi, di ba ano, di ba may ganyan? Ikaw yata nagsabi sa akin ni Mark Antony, yung parang DNA yata ng T-Rex na in-insert daw nila sa CCU. Ewan ko lang ako na magiging itsura nyo, maski ako nakikiros din ako na magiging resort nyo. Sana ka lang, wag nga lang maging future of dino crisis yung resort nyo, kasi ginyo tayo. Ay talaga, Jeff. Parang hindi ko alam yung about dyan. 
Oh, no, eh, be. Napakalupit na mga architect ng ancient ng ancient Egypt. Sobrang lupit na mga architect ng ancient Egypt. So, yan. Argent, thank you so much, Paul, for the 10 stars. Pasing ko, guys, no? Pag mga gusapang science ng mga tagal-used ko. So, according kay Papa, possible daw yung T-Rex out of CCU. Ewan ko lang. Let's see. Mali, mali nyo. Mali nyo, possible. Hindi ko pa nakikita ko ng results eh. Pero, I can't wait to see it. Kung ano magiging result man yun. Yung pag-inject nila ng DNA ng T-Rex sa CCU. Okay, so according to Papa, the about the feathers, the body structure nila ay almost similar. Hindi ko alam Papa, hindi ko masagot. Kasi ano po, ano po yung mga T-Rex? T-Rex are, are huge reptiles, di ba? So yung mga CCOF, of course, they are flightless birds. Pero kung sa bagay, pero kung sa bagay, there are even links. There are even a link. Alam nyo guys yung about sa Archaeopteryx. Archaeopteryx are actually reptiles, flight reptiles that, ha that has the, the feathers of a modern day bird. So yun din nagsisilbing link between uh, modern day birds and the modern day reptiles. Mali nyo, kasi mali nyo, wala pang birds ng araw. Reptiles pa lang yung mga meron. Pero bago nagkaroon ng reptiles according sa science, invertebrates daw muna. Anong, anong cult yan, Ayaran? Yung sinasabi mo. Yan ba yung uminom sila ng ano? Nang kalimutan ko. Yan para narinig ko yan, Aya. Pakirefresh nga yung ano. Pakirefresh nga ako regarding yan. Ah, parehas tumindig regarding kay Pau Pau. Pwede, pwede. Oo nga, Nuebe. Mali nyo. Sobrang talino na, sobrang talino na mga, ng human life dito. To the point, hindi na tayo kaya kutili ng mga alien. Jan Show, actually, hindi ako familiar dyan. Hindi ako familiar, pero may na-research ako dati sa Google. Yung tao at saka yung baboy is parang pinag-eksperimentohan nila. Parang inano nila, parang... Basta parang they tried to manipulate yung ano eh. Yung tao sa baboy eh. Pero yung sa chimps hindi pa. Parang hindi ko pa alam. At saka guys, ano, merong possibility na, na nagpa-clone sila. There are possibility of human cloning. Maniwala kayo, syempre tinatago lang yun. Bawal yun eh, bawal yun eh. Bawal kasi talaga yun. Mali nyo, may gumagawa. In the name of science. Yes, RJ. Uh, sa so tingin ko din, hindi sila na-explain. Uh, pero nag-adapt lang sila dun sa... Nag-adapt lang sila. Kasi guys, ganito. Yung mga dinosaurs nung araw, according sa mga scientists, noong Jurassic era, meron doon tumama daw ng comment na kung saan isobrang kumapal daw yung atmosphere. Una, nag-erap daw yung mga volcanoes that cost daw para kumapal yung atmosphere. Ngayon, yung sunlight light is hindi daw makaskip daw sa Earth atmosphere thus triggering ice age. So, ano ba yung ice age? Yun yung period ng time na sobrang lumabig yung Earth, nag-cool down yung Earth. Ngayon, yun po nangyari sa mga huge reptiles. Para sila makakapag-hibernate ang lalaki nila. So, yun daw yung reason kung bakit daw nag-guide down. Yun ang hypothesis daw nila kung bakit daw nag-guide down yung mga, yung mga ano, yung mga giant reptiles which is yung mga dinosaurs ngayon. Unlike yung mga animals ngayon, nakakapag-hibernate na, diba? They know how to hibernate unlike yung mga dinosaurs daw mo. Pero ewan ko guys, kung paano pa rin nagsimula. Kasi, guys, kung tutusin, meron naman mga dinosaurs na maliit eh. Tapos sabi mo bang dinosaurs, malalaki ito. May mga dinosaurs na maliliit. There are even dinosaurs that is the, the same size as, as like the modern day chicken and just like the size of a modern day dog. May mga ganun eh. Ewan ko ba't hindi siya nakapag-survive if that is the case. 
kung hibernation man yung ano nila. Siguro possible din na hindi sila makapag-hunt ng food kasi nga sobrang lamig. Pwede rin yun. Kasi nga, saan nga ba nag exist sa mga, saan nga ba nag exist sa mga dinosaurs? They are existing in a land wherein huge marsh and huge swamps. Doon sila nag exist Hindi naman po sila nag exist sa ice. Hindi po sila mabubuhay sa ice. Ayan. So, yun din si isang bakit sila nag-dye daw. Kasi ang mga dinosaurs ay hindi nila maka, makaya mabuhay sa ano, sa ice. At saka sabi nga daw nila ng mga scientists, sabi ng mga scientists before na ang Austria, ang Aust ang uh, Antarctica is a part of a giant land called Pangaea na eventually nagkawatak-watak po siya which formed po sa mga today's continents natin. Sabi nga, ay, and then according sa, nga sa mga scientists na ang Antarctica daw po before is uh, marshland. It is a huge marshland, swamplands po yan before. Siyempre, nagkaroon ng ice age. Umiwalay yung Antarctica, kotin daw Antarctica, dapat sa sa pinakabot ng uh, ano, ng Earth. Kaya ayun, siyempre, nag-stay na malamig yung Antarctica. Okay, so according kay Golden Komodo Dragon daw yung last descendant daw ng dinosaurs. Para may nabasa nga akong ganyan, ano, Golden. Yes, Jeff. Matagal na po na survive yung mga mga ipis, guys. Even nung time pa daw ng mga dinosaurs. Isa pong napakalaking, uh, isa po sa mga napakalaking, ano po niyan, proof po niyan, is may mga din may mga ipis po sila na-uncover sa fossils. And of course, sa mga amber. May mga, may mga ano, may, meron silang mga nakikita mga ipis na na, na preserved po sa amber. Meron pa nga silang nakitang ano eh, uh, spider na mukhang scorpio na na-preserved din sa amber. Yeah. Ayan nga pala guys, kung gusto nyo sumali sa Discord for more pulitan and then science topics, sumali lang kayo. Walang sawang-sama, walang sawang-sawang science topic. Pwede pa yun kayo sumali sa Discord natin, guys. Seryoso ba yan, Jeff? Nung bata rin ako, malaking tanong sa akin yan eh. Sabi kong ganun, bakit usually yung mga dinosaurs nakikita lang sa United States sa certain parts of Europe? Bakit sa Pilipinas wala? Bakit sa, bakit sa ano, bakit sa Japan wala? Napapaisip din ako dun kung bakit eh. Hanggang nga hindi ko pa rin alam yung reason kung bakit. Basa yan, Jeff. Pure Garden Gun. May nakita silang buto ng dinosaur. Meron pa sa Asia, Golden? Saan dito sa Asia? Buto ng dinosaur? Kaya yung mga, yung, ano guys, yung mga ancient human beings meron. Tawag nyo to? Nabalita sa National Geographic. Yun, eh. Oh, pwede rin. Possible din. Sige lang, sige lang, Mark Anthony. Thank you sa pag-drop. Bye. Ay, oo nga pala, Aya. Tama, tama. Tama yung sinabi ni Aya. Kasi nga naman, time ng, nung time ng Pangea, maliit lang na island yung Pilipinas sa Japan. Oo nga naman. Isip rin ako dun eh, ba't kaya wala silang mga na-uncover na Pleosaurus sana sa Pilipinas? Kasi di ba napaligiran tayo ng tubig? Or malay nyo, nalubog din. 
Malay nyo, they just sunk beneath the ocean floor. There's no way for us na i-extract yun kasi sobrang matrabaho. Pwede, pwede rin yung pauto. Possible din. Oo, possible din na lumubog yun guys Tapos naging part na siya ng seafloor Tapos malay nyo Naging part siya ng sedimentary rocks Yung mga ano Yung mga tawag nito Yung mga buto ng mga Pleosaurus nung araw Diba? Saan nila na-extract yan, Aya? Yung Ice Age Animal, meron na Stego doon. How kami mga Stego doon, hindi na sila nagsusurvive na yun, no? Naisip ko rin yun, eh. Kung nung Ice Age, meron mga Stego doon, how come wala na sila makita ang Stego doon ngayon? Or ba't hindi na sila tumira near Arctic or Antarctic? Malay nyo, meron din. Hindi nga natin sila na-explore pa, eh. Dapat yung tanong mo, paano nag-trigger yung Ice Age? So, kaya po nag-trigger yung Ice Age kasi sabi ng ganun ng mga scientists, theory nila, na meron doon pumasak doon, bumagsak doon na napakalaking comment. So, yung napakalaking comment doon na yun, uh, nag-earth stone yun para, para sumabog doon sa mga volcanoes doon sa Earth. Thus making the atmosphere, thus making the Earth atmosphere thick. Kaya maski yung sunlight, hindi po ma-penetrate yung Earth making the earth, uh, keeping the earth cool. Kaya daw lumamig na lumamig yung earth. Kaya nagkaroon ng ice age. That last for, hindi ko alam kung hundreds or thousands of years, eh. Hindi ko alam. Hello, Aya Sio! Salamat po sa pag-drop, bye! Pwede, pwede, Aya. Some, some, some of them evolved. Some of them just got hunted during extinction. For example, yung mga ancient branchiosaurus, kung papasilin natin, they are, what, they are somewhat like similar to the present-day giraffe. Because they are both herbivores. Not not all dinosaurs guys are carnivores. Some are carnivores and some are also herbivores, just like the Brontosaurus. Brontosaurus are similar to the present time giraffes. Oh oh, that's all. Ricky, my mate, thank you for the share. No time lang naman ng ano? Yung time lang naman ng Ice Age, TNT yon. Nagi mahirap para sa sanyo. Pero guys, pag, medyo, medyo na pag-isip-isip ko rin yun eh. Tawag na to? Ay, hindi, mali pala, mali pala yung inisip. Okay guys, uh, again, uh, katapun natin yung stream. We're gonna be continuing uh, this gameplay. Uh, by tomorrow, again guys, by tomorrow, continue natin. Again guys, uh, in, I'm, I'm uh, inviting all of you na manood po ng tao na to, na manood po ng, wait lang guys ha. I heard Cassie's putting the word out that she wants to run. That girl's a nut job. Get on her and take her out. Wow. Diyan na, thank you sa pag-drop, bye. Gusto nyo ba challenge na, guys? O, labanan na natin by tomorrow? Siguro tomorrow na lang natin labanan to, guys. Si Blacklist number 7, si Kaze. Bukas na lang, no? Para at least bukas, ano, agad, direct na laban agad. Yes, guys, good night. Thank you, thank you sa mga nag-drop, bye. Good night po, thank you, thank you. Have a good night, bye. Have a good night, guys. Have a good night, guys.